compañeros de Europa, con nuestra compañera Sonia Abellín y Isa, que voy a, a traer para nosotros, que pueden oírlos. Sonia, uh, si puedes empezar. Hola, muchas gracias, Felipe. Eh, buenas tardes, buenos días. Eh, muchas gracias a todos por, por conectaros, por, por estar aquí. Y bueno, pues damos comienzo a la conferencia. Eh, bueno, comentaros que, que estas son eh, entre, eh, todas las, eh, los colectivos que, que son miembros a día de hoy. So, we're happy to uh, welcome everybody to our global digital conference for uh, gig workers. We have SCIU, España, Writers for the Derechos, Writers for Rights, in Yay. France, uh, CLAP, and then the Taxi Project uh, from Spain. We have folks from across the world that are also joining us uh, from many other organizations that are ready to join our Transnational Workers Network. Bueno, la Conferencia Digital de Trabajadores tiene como objetivo ser la combinación del proceso de creación de una plataforma global que defienda los derechos de los trabajadores de plataforma y de los taxistas. Esta iniciativa, Red Transnacional de Trabajadores, busca organizar y conectar más sectores y trabajadoras de la uberización de la economía, en la que forman parte trabajadoras afectadas por los procesos de regulación que permiten el crecimiento de empresas transnacionales a través de la figura de falsos autónomos. The goals and scope of this conference are the culmination of the process of creating a global platform that defends the rights of gig workers and taxi drivers. This initiative, the Transnational Workers Network, seeks to organize more sectors and connect workers in the so-called gig economy, or uberization of the economy, in which workers are affected by the deregulation processes that allow the growth of transnational companies through misclassifying workers and calling them falsely employed or independent contractors. Para los compañeros que vengan de Francia. Este es el programa que se llevará a cabo durante los dos días. Eh, a continuación iremos introduciendo cada bloque, eh, explicando en cada momento qué, qué parte se llevará a cabo en, en cada momento. This is going to be our program for the next uh, two days. We're going to be having presentations uh, today and tomorrow where we'll have breakout groups. And this is what it's going to look like today with uh, presentations from the campaigns, uh, guiding principles, and then a round table of politicians and some uh, political parties. <coughs> Recordaros también la importancia de mañana y los talleres que se llevarán a cabo. Hola, buenos días. So, we'd like to welcome everybody y te quiero uh, agradecer para, para venir a nuestro primero a uh, Conferencia Transnacional de Trabajadores. So we want to welcome everybody to our first ever Transnational Workers Network Conference, a global initiative of workers defending their rights against these global gig companies that have been exploiting workers for many years, as everyone on this call knows. A continuación, os presentarán el proyecto Tito Álvarez de Taxi Project y Gilda Valdez de Services Employees International Union. Buenas tardes, ahora ya os veo. 
Buenas tardes y eh, buenos días. Eh, bueno, yo soy Tito Álvarez, coordinador y portavoz de, de la Asociación Profesional Elite Taxi y, y Taxi Project, que es un proyecto eh, con una visión más global, eh, donde los trabajadores tenemos que organizarnos para luchar contra las plataformas que nos están nos están quitando pues nuestros derechos. ¿no? Eh, Taxi Project nace de unos, unas jornadas en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, donde allí pues conocemos a Martín, Martín Manteca, que, que vino allí pues a, a participar y donde empezamos el contacto eh, y empezamos a intercambiar eh, junto con, con, con trabajadores y trabajadoras de otros países, riders y drivers, eh, y bueno, donde decidimos pues empezar un proyecto serio eh, donde a nivel transnacional los trabajadores y trabajadoras pues nos organicemos para intercambiar información y luchar, organizarnos eh, a todos los niveles para luchar contra, contra estas plataformas que, que nos están quitando derechos. Ahora, en la siguiente fase ya os explicaré qué es lo que hemos conseguido y en lo que estamos trabajando y ya le pues, le doy paso a la compañera. ¿Me toca a mí? Sí. <laughs> ok, gracias. Uh, good morning, saludos, buenos días. Uh, ¿Cómo tal el búho aujourd'hui? Um, me llamo Gilda Valdez. Uh, my name is Gilda Valdez. I'm the chief of staff for SEIU Local 721 here in Los Angeles, California. We have over 95,000 members. Tenemos más de 95,000 95, trabajadores en nuestro sindicato. Este, welcome to our Global Digital Worker Conference. Uh, bienvenidos. During, during this COVID-19 pandemic. There is over 9,200,000 people globally that have been infected, and we've had almost half a million people that have died. We're facing this economic depression in the world. And on top of that, we have a huge struggle, you know, of black people being killed in America. And I didn't want to go without starting this conference and just saying that we have a lot in common, but we have to stand with Black Lives Matter also as we think about you know how we can connect our struggle to the to the struggle of black lives matter because the killing of black people not only in the united states but in the world has to stop so with that i just wanted to say that we have a lot in common uh just because you're across the you know in other parts of the world we have a lot in common and we have a lot in common with this gig economy we must bring justice to all workers globally we must make sure that this money that the gig economy makes throughout the world is shared with workers because at the end of the day the workers across the world have made this these companies as you know multi-billionaire companies uh, because of the work that everybody across the work across the world does and so what i just want to say to you is that you can't give up You know, we're barely getting started here. I remember the first time I was in an organizing campaign, I was 16 years old and 44 years later, here I am still organizing workers. And so I just wanna say to you from Los Angeles, from California, from the United States of America, we are going to partake in this organizing campaign to ensure that the economy companies do what's right for all workers and classify you as real workers and make sure that you get what you deserve in terms of your benefits, in terms of justice, not only for you, but for your families. So welcome. Thank you, everybody. Welcome to the conference. I don't know who's next. <laughs> <laughs> yeah, I'm, I'm the next. Hi, everybody can hear me? Okay. Uh, my name is Isabel Chacon. I'm working in a Kona uh, cooperative, which is uh, also uh, in the organization of this conference. So 
I will introduce the next block. Voy a introducir el siguiente bloque. Soy Isabel Sacón de la cooperativa Econa, que está también en el impulso de esta nueva red de trabajadoras. Eh, eh, we have um, an introduction for the next block called uh, Building the Professional Organization Committee. We also have uh, the principal are the founders of the new transnational network of uh, so uh, for introduce a little bit the framework of the economy in the COVID-19 uh, crisis we have Ben Gray uh, who is um, a journalist and also a researcher from Brave New Europe and Sergi Cutillas who is also from Econa Cooperative uh, and the researchers of uh, also collaborating with Taxi Project. Eh, nos harán una pequeña introducción Ben Gray, que es periodista e investigador de la revista Brave New Europe, y eh, Sergi Cutillas, de la cooperativa Econa, y también eh, colaborador en, en Taxi Project. Y ahora doy la palabra a Ben Gray. Ben. Ok, thank you all for, for joining this fantastic event. I'm really honored to. Uh, to speak to you all around the world. It's really, uh, I think it's a really exciting initiative. Um, and, you know, this is how we're going to rebuild workers' power. Can you hear me? Sorry. Yeah, we can hear uh, you. Now. I, I still haven't worked out to use the Zoom system properly. Uh, I'm still adapting to this new pandemic age we're living in. Um, okay, so I, I'm, I don't want to take up too much of your time. Uh, so as, as uh, Isabel said, I'm, I'm Ben Ray, I'm a journalist, and I coordinate the, the Gig Economy Project, um, which is basically an information network uh, for sharing struggles, analysis, news reports about what's happening in, in Europe with Gig Economy struggles. Uh, and we have articles from union organizers, academics, people on the ground. Uh, I coordinate the project and I guess provide a kind of service and do interviews and translate into uh, articles into, into English and that sort of thing. And it's basically to try and share experiences from different parts of Europe about what's happening, why it's important for workers elsewhere, um, you know, the struggles that are going on, um, analysis of what changes are happening in the platform sector and that sort of thing. Um, so that, that's the idea of the Gig Economy Project. It's published on the, the website bravenewyeurope.com, which is like a left uh, media website. Um, so if anyone out of this conference thinks they'd be interested in, in writing something or would like to talk to me, I, I can do news reports of different strikes that are happening. Anything, then just uh, get in touch with me. My email is ben.ray at hotmail.co.uk. Um, but the main thing I want to say today uh, is, is give a bit of an analysis of the COVID, uh, the impact of the, the COVID-19 crisis um, on the gig economy um, internationally. Um, we're over three months into this crisis now, so I think we can start to draw out some lessons about how it's changing the nature of work. Um, I'll publish a, a, an article on the, the, the gig economy project. Uh, on the website about this, uh, which you can read. I'm just going to, you know, uh, introduce some of those ideas and some of the trends that we're seeing uh, in terms of this crisis and the impact it's having. I think there's um, there's two two main things really that I want to say. Um, the first is that there's clearly been an intensification of precariousness for those currently in the economy internationally from this crisis. Um, the immediate outcome of the crisis was obviously crashing demand in the economy, which, you know, for millions of gig workers means crashing incomes, falling incomes immediately overnight. 89% um, of gig workers uh, have reported looking for new sources of income since the crisis began. So it's had a huge impact on those who, you know, don't have uh, full-time contracts or working on a a pay bill, per ride or pay per, per service um, basis. Um, in Europe, 12 million young workers, one in three, are working without permanent contracts. 
and 41% of those jobs have been at high risk from the COVID-19 crisis. So it's particularly hitting young workers and young workers are, you know, predominantly, uh, you know, the, the, the overrepresented in gig economy jobs. Um, there's this idea that's been put out by politicians uh, that the gig, that this crisis is going to lead to a new social contract. You know, that people are going to suddenly realize the value of uh, key workers and, you know, many gig economy workers are key workers, are, are doing health jobs, uh, they're, they're on the front lines of this crisis. And we're going to see politicians change laws and improve labor regulations um, overnight. There's actually little evidence that's going to happen. It's going to take a huge struggle to push that to happen. And in fact, we're seeing the reverse happening. Uh, we're seeing a less benign system uh, of governance. Already in some countries, there's been changes to labor laws um, to make precarious work even easier um, for, for companies to change contracts and so on and so forth uh, in response to this crisis. So there is a, a dishonest narrative uh, from politicians about what is happening in response to this crisis. One study of 120 platforms internationally found not one had made permanent beneficial changes um, to workers' mm. contracts since this crisis began, whereas many, many of the big platform giants have made permanent detrimental changes and attacks on workers' contracts and conditions. Um, one important example uh, in the UK. Uh, no, no siento, uh, Ben, I'm sorry. I just want to translate a little bit into Spanish. Ah, Folks, no. Puedo interpretar un poquito en español para que personas saben un poquito que está hablando Ben, uh, porque ya sé que tenemos muchas personas que están hablando en inglés, pero también tenemos compañeros que hablan español en Estados Unidos. Así que Ben está uh, hablando un poquito sobre la, la academia que está mirando a estas compañías. Están mirando a digital y que hagan diferentes estas compañías para empujar uh, en contra de los derechos de los trabajadores, pero también que hagan para agarrar más dinero en contra de los derechos de los trabajadores. Y él haga investigaciones adentro de estas compañías y junta esas investigaciones con trabajadores para que saben la información importante de estas compañías. So, go ahead, Ben. So one important strike in, uh, in the UK, which happened two weeks ago, um, by medical couriers for the platform contractor, the doctor's laboratory, uh, which is a medical contractor, it, it was a, a good example of how ruthless uh, many of these platform giants are being uh, in response to this crisis, because these are key workers um, carrying around COVID-19 um, substances in their bags uh, do it as medical couriers, but still uh, the company has been willing to attack their terms and conditions and try to sack key, key trade union activists. And thankfully, in that, in that case, there's been a, a, an organized resp response from the workers. But it just shows you the ruthlessness of platforms in response to this crisis and the major intensification of, um, of exploitation uh, that, that's happening in response to the crisis. So that's the first thing. There's been increased precariousness for gig workers uh, in the first few months of this crisis. The second thing, uh, we're, we're seeing a, a permanent long-term shift towards digitalization um, in the economy. And that in turn is leading bosses to push workers more towards precarious gig work. Um, we're going to see more gig work uh, through digital uh, mechanisms in the future than we've seen in the past. Um, this is going to be exacerbated by rising unemployment, which is pushing people into accepting worse terms and conditions. And many unemployed people uh, are having few alternatives but to turn to temporary work through digital platforms and agency work in the context of the lockdown. Um, in, in Europe, 37% uh, of workers began teleworking, working uh, through their, at home, through their, through their, um, their laptops and their computers uh, during this crisis. So four in 10 workers started teleworking during this crisis. And of those workers, one in four uh, reported that they now worked more unpaid hours through teleworking than previously 
when they were working on site. So it's increasing the rate of exploitation. This idea that working at home is suddenly going to liberate us all uh, is, is not how this is going to pan out. People are, the, the balance between home and work is being um, sort of broken down and increasing the rate of exploitation. I don't know if you want to translate. Uh, uh, would, will you allow the Armenian interpret also to interfere and introduce myself? I'm Aida, the Armenian interpreter. Uh, Yes, hi, Tarkmanish. The man who said that Pogaryan is the higher end of the Sognergan and Tanur Arma by Sorpiti Hosvi, Hamash Harain, digital Hamajov Nessa, or Hoselwen, Bolor, I the Dejvaru Tunere, or Uni Geek Ashator Nere, or Nashana Kumen Rang, or Zbahomen Uberov, Taxiov, Ayavat Saki, Ashatakner Katarelov, and Raz Dejvaru Tunere, and Tanur Arma, Hamash Harain. Shukai Vera, Yevnaya Naran said, Irenk Unetat, Irens Bolor, the Jvaru Tunera, or Unen Mets Company Neri Head, Ait Nakatarumo, or Ait Mets Company Neri, Ishpes and Irens Okta Gurzum, Yep Chara Shahum, Naran Zirabun Knera, Yevai Sorva, Amajova, Nara Ait Urutiambe, or Pesi Hosen Bolor, Ait Iravun Knera, or Ais Giga Shat of Nere, Karo and Unenal, or Pesi Aveli. Chish, the event is a Mukner, Pashpanelo, Karohanan, Varel, Ait Ashatanka. Please go ahead. So, what, what I guess the, the, the point I'm trying to make is that bosses are learning quickly uh, in response to this crisis um, that teleworking, working from home, can reduce their costs, and reduce, can reduce fixed costs like mm -hmm. office and, and work equipment, um, but it can also be a mechanism towards attacking terms and conditions um, and in many countries we're, we've seen examples um, of, of that beginning to happen already whereby digitalization leads to a, intent, a, 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 a increased commodification of labor um, and, and gigification of the economy. Um, one one in, in one analytics consultancy, which works for some of the biggest platform uh, companies in the world, it's called the Edelman Intelligence Corporation. They predict by, that the majority of U.S. workers will be gig economy workers by 2027. They've made this prediction in, in light of the crisis. That this is the trend we're seeing. And it's connected to the digitalization of the economy. So, so we can see the, the struggle that gig workers have ahead of them and, and, and that's been accelerated by the impact of this crisis and the way it's changing the nature of the economy. The final thing I want to say um, is that the, the other aspect of this, the other change that we're seeing is a wave of outsourcing of the public sector, outsourcing uh, to platform companies, think of Apple and Google and so forth. Uh, Naomi Klein has described this as a, as a, a screen new deal um, where key platforms become integrated with the, the state in public private partnerships and a new kind of surveillance capitalism. So, this is another aspect of the change we're likely to see emerging out of, out of this crisis. So, those are the two key things, the points I want to make. We're seeing increased exploitation of gig workers and increased digitalization of the economy, which is pushing more workers into gig, gig work, uh, pressure workers into, into gig work. That, that's really the, 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 the two things that uh, we have to understand are happening and that the workers movement internationally is going to have to challenge. And we've already seen strikes in many countries and I'm sure you know about uh, the walkouts, industrial actions, legal actions, there has been resistance um, and that is going to have to be intensified. Uh, Thank you. Uh, thank you, Ben. Uh, we do appreciate it. Gracias, Ben. Uh, estaba hablando por, uh, sobre tres temas. Que the gig economy y Sergi va a hablar un poquito más, nuestro compañero, uh, sobre eso. Uh, Sergi? Yes. yes. Uh, I, I am Sergi, uh, Sergi Cutillas from Mecona. Uh, partner of Isabel, uh, so a co-organizer of this of this event, uh, and uh, let's say the motivations of uh, of Econa uh, mm, are mm, you know uh, in line with what Ben explained uh, just uh, before me. 
uh, our work has been to analyze uh, the process of uh, financialization and globalization of the economy in uh, in the last decades. And uh, if you can do in Spanish and then Aida va a do it in Armenian. Yes. Sí? Yeah. Eh, I wanted to do it in Spanish and in English. A un trocito en español, un trocito en inglés, o sea, ir traduciendo. No sé si os va mejor así. Yo puedo hacer las, puedo hacer las dos y dejar eh, que Aida haga. ¿sí? Estaba diciendo que eh, soy Sergi Cutillas de Cona. En, en nuestra motivación en Econa para eh, dar apoyo al, al proyecto de creación de, del Comité Transnacional de Trabajadores de la Gig Economy viene de nuestro estudio y de nuestro trabajo. Eh, por analizar la financiarización de la economía, la globalización neoliberal o la, la globalización financiera en la economía, que nos parece que tiene como punto clave eh, una, podríamos decir, una liberalización de la economía a nivel mundial que sirve para atacar a los derechos de los trabajadores. Y vemos eh, el, de alguna forma en que la gig economy o la, la aparición del, del, del el, de la economía de plataforma y de esta misclassification ¿no? y de esta clasificación errónea de los trabajadores en autónomos como un nuevo como una última expresión de esta financiarización. So uh, in this last part I will translate in English. So uh, in our study of financialization we identified that this last in the last years the, the last expression of this uh, increased exploitation as as Ben was saying is uh, this, mm, let's say, a misclassification and digitalization uh, of the economy and work, which is a, a last twist to increase the exploitation of, of workers uh, in this, uh, let's say, globalization process. So if I, Aida, if you want to translate this, this first part, maybe, and then I can continue. Aida, we can't hear you. I uh, need you to click on your mic. Uh, can you hear me now? Yes. Uremenkati unenalo vor hima ashari globalization na vor ashari arthen pokranu me yev amme mart digital ek aroganu me nirarit kapi match matnel. Aid is patchalo da na yev nkati unal da aracha berum economic akan ayev amme tesaki dejvarutun neer yev ash. Hatorneri Hamar, Yev the Patara Limu or Ashatorneri Chara Shahen, Yev Chara Gutsen, Yev Yev Irits Ira Vunknere, Iskagan Ira Vunknere, Chipashpan Vum, Yev the Ahima Ais Hamajorova, and Tanura Arma Buzuma Fossil, the Juaru Tuneri Masu, Yev Inche Karili, Anet, Karo Anan, Pashpanel, and Hatagan Ashatori Pashpanel, Yev Tultan. Ada, you got muted again. There we go. Are we waiting for Sergio again? Sergio, so, I, yes. I will continue. Uh, so, the main idea, as uh, Ben was saying, is that digitalization and uh, modernization can be can be good, but uh, when it hasn't got rights and when it is used for exploitation, it, it is a disguise. Uh, it's uh, it's a, a disguise to to increase competition among workers and competition am, among nations and states uh, among working classes. Let's say, so uh, we have to demand rights and we have to protect uh, the rights that we already have and try to increase them. Eh, la digitalización, como decía, es, es una modernización y no tiene por qué ser mala per se. El problema es que eh, quien tiene el, el poder, del, eh, que, quien domina el capital, eh, disfraza, podríamos decir, eh, esta explotación con la digitalización, con esta modernización, como si, como si esto fuera una cosa buena. Y eh, si no hay derechos, si no hay un marco de protección eh, y unas normas de juego en las que, de que no se pueden traspasar, esta digitalización, igual que fue, lo, fue la globalización y la liberalización de la economía global, al final sirve para incrementar la competición 
eh, sin cuartel, podríamos decir, sin normas, entre trabajadores, entre naciones y entre estados. ¿de acuerdo? Y esto es eh, peligroso y está llevándonos a una situación de mucha precariedad, una situación de mucha explotación y además de tensiones entre las diferentes naciones. ¿de acuerdo? Y por eso tenemos que reivindicar que haya un marco laboral eh, con derechos y que este marco cada vez eh, vaya mejorándose e incrementándose. So, if you want, I can continue, Aida, or, uh, or you want to translate again? Perdón, la forma de pago que están usando actualmente es un robo más descarado. No sé si se puede, habrán dado cuenta. Sí, vamos a hablar con Aida para que lo traduzca. Uh, Aida, can you translate into uh, uh, Armenian now? Yeah, yes. You just need to unmute yourself, uh, Aida. Yes, can you hear me now? Yes. I think I see if Jamana Kakits Motet Sumner at Drangwad Banchen, but Spetke Nakatun and Gor Agaragur Drang Karog and Ogutner Berel and Tanu Jarmam, but Spetke Ampayman Ushadir Lingor and Hatagan Ashatovi Irabukner, Voevet Zebov, Chevotna Kofi, or of Hetev Mets, Himnark Neri. Antanur de Jvarutuner vor Nerka ira vichak nerum ice digitalization. I think Jamana Kakit is making a asphalt zebero arume on the Jvarutuner is making a naivor ira vukner chipash pambum. We have anhat an amen anhati anhat ashatori ira vunker chish zevo votna cohelinum. We have Tanur Armam, I saw a Larry Hartsazuri Snare, I Armov Petke, Drang Bolor, and Nakation Enak. So, to finalize, I will uh, summarize uh, some of the work uh, that we uh, as uh, workers at Econa have uh, done uh, in collaboration with uh, the taxi drivers in, in Spain. Uh, and uh, this is what we call this multidimensional strategy. Uh, on one side, we have uh, you know, give, given them support to organize, to create networks, to, uh, to create uh, the Taxi Project, which is an association uh, that has to have, let's say, a sustainable functioning, a sustainable uh, model. Uh, on the other side, we have helped with the communication strategy. We have you know, uh, worked with, uh, with media uh, mm, mm, diaries, with media, uh, with digital platforms, like for example, Brave New Europe, uh, in which uh, Ben uh, works and, and collaborates and writes. Uh, we have also uh, helped them uh, with uh, research regarding, for example, consumers' rights and uh, data protection. Uh, and we are now also uh, doing uh, this with S -E -E -I -U. Uh so uh, we think this is a very a very important work because it it, Im it involves uh, consumer rights and and workers rights uh, the, the use of data and the use of contracts by these by these big uh, digital firms like Uber and similar ones. Uh, we have also uh, helped uh, analyze. Uh, Possible infringements and law violations by uh, managers of these of these firms that have uh, engaged into the blitz blitzkrieg strategies, you know, like a thunder strategies in entering markets that are regulated without being regulated, like in the case of Cabify and Uber in Spain. And then we have also uh, worked to denounce uh, the infringement and the violation of workers' rights of these same platforms in Spain uh, in front of the, the labor inspection in Spain. Lo explico ahora en español, resumidamente. Nosotros como Econa hemos colaborado con los taxistas de España eh, en este como trabajadores eh, en, este, en esta lucha por los derechos y por generar un marco y un pacto eh, social eh, que, que garantice derechos de cara al futuro. Y hemos hecho diferentes acciones. En primer lugar, les hemos eh, dado apoyo eh, y hemos colaborado con ellos en, la, en el trabajo de creación de redes, de conexión internacional, de colaboración con otras organizaciones. 
Eh, hemos eh, también trabajado en la comunicación, hemos eh, intentado eh, que, se, que tengamos poder tener presencia en, en la comunicación, eh, colaborando, por ejemplo, con diferentes eh, diarios, periódicos digitales en, en España, pero también internacionalmente, como Brave New Europe, donde Ben Ray trabaja y colabora y está eh, realizando su proyecto de, de, también de comunicación y creación de redes internacionales. Eh, hemos eh, hecho, ha dado apoyo a la creación del Taxi Project en términos de creación de un modelo sostenible, de, de que tenga viabilidad, eh, mm, eh, que pueda conseguir socios, que pueda financiarse, etc. Hemos hecho análisis de, de el, cómo tratan los datos eh, estas grandes eh, empresas eh, digitales como Uber y como otras, como Cabify, etc. Y cómo los tratan en relación a los trabajadores y también a los consumidores, porque creemos que esto es uno de los puntos clave eh, que permiten eh, un aumento de la explotación y, un, y además un beneficio extra eh, que muchas veces no está en el control ni tampoco en la conciencia de los trabajadores y de los consumidores. Hemos ayudado a redactar eh, o, a, o a dar apoyo a una querella contra los administradores de algunas de estas grandes empresas que han entrado con una estrategia relámpago en mercados regulados como el del transporte urbano con vehículos, ¿no? el, el, el taxi, por ejemplo, eh, y que lo han hecho, como, como decimos, saltándose la ley eh, y generando todo tipo de distorsiones. Y, por último... Eh, un paso también muy importante que realizamos eh, el, el último invierno fue denunciar de, ante inspección de trabajo en muchas ciudades de España eh, pues la violación también de los derechos laborales eh, por parte de estas, de estas compañías, eh, como eh, de, de, podríamos decir de la dirección de estas compañías que no están pagando las horas extra y que están eh, saltándose los convenios eh, de, estos, de estos sectores eh, en, en este caso en, en Cabify eh, que, que, bueno, que creemos que mm, puede ser un punto de inflexión para generar derechos eh, en la, en nuestra, para los trabajadores de la economía de plataforma Gracias, so, Sí, muchas gracias a vosotros es un honor estar aquí hoy es un honor estar aquí hoy y espero y creo que esto será be a first step to to something successful thank you thank you very much uh, do, would you like the armenian interpreter please please yes uh, please. Uh, okay Ja, <laughs> Die <laughs> Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you, Aida, for your uh, great job uh, translating everything we we tried to explain from Econ and uh, Brave New Europe. Um, now I will introduce the next. Uh, okay. The next block. It uh, will have uh, a very interesting from the. Uh, workers platforms that are, are in this new uh, transnational network of the, uh, from the gig economy so we will ask them uh, a common questions uh, how have they are organized uh, what are strategies for fighting and which ones have worked uh, for them and what rights do they claim uh, through their campaigns or uh, union strategies. Uh, ahora hablarán eh, los diferentes colectivos que han participado en, en la creación de esta conferencia en el impulso de la nueva red de trabajadoras. Uh, Taxi Project, 
eh, Tito Álvarez, Nuria Soto de Raides por Derecho, eh, Jean Daliel Samor de Colectif de Libre Anton de Paris y Mike Robinson y Leonardo Díaz de Mobile Workers Alliance. Les hemos hecho preguntas comunes para que podamos comparar. También les veréis a continuación que, que tendremos una round table, una fila cero a la cual también les hemos hecho unas preguntas dirigidas. Y os he ido poniendo en el chat eh, eh, dónde podéis hacer preguntas directamente al comité organizador, que serán parte de, de, de estos compañeros y compañeras que eh, hablarán a continuación. So uh, you can use the chat through the Facebook in order to make some questions uh, and uh, comments about the the workers' concerns and their introduction to the next block. So let's start with uh, Tito Álvarez de Taxi Project. Bueno, pues. Eh, Taxi Project eh, un poco nace de, después de la lucha que, que los taxistas aquí de Barcelona y luego de toda España pues emprendemos en, en las calles ¿no? aquí en, en España se han hecho movilizaciones muy fuertes eh, porque al final supongo que como, como ocurre en todo el mundo estas aplicaciones disruptivas entran eh, en un país, intentan imponer eh, o cambiar las leyes y las normas que ya están establecidas eh, para imponer su modelo de negocio y, y cambiar esas leyes que ya están establecidas, sobre todo un modelo de negocio eh, basado en la precarización del trabajo, basado en en vaciar las arcas de, del Estado eh, sin tributar ni pagar los impuestos que tocan, ¿no? para, que, para que el Estado de Bienestar se pueda sostener. Y, y bueno, aquí lo que, lo que decidimos... ¿Se me escucha? Sí. Eh, lo que decidimos es... Eh, bueno, un día decimos que, que si lo que más importa es la economía, pues vamos a parar la economía del país. ¿Cómo? Pues parando los aeropuertos, las estaciones de tren y parándolo todo, ¿no? Entonces decidimos ponernos en huelga indefinida para que el Estado y las comunidades autónomas, eh, bueno, pues regulen esta actividad de transporte que no pues que no, no es la actividad de transporte eh, legal, ¿no? Esto viene precedido de una sentencia que le ganamos en el Tribunal Europeo a, a Uber, donde conseguimos eliminarlos eh, la modalidad de Uber Pop. Uber Pop, que es la, es la modalidad, creo que en, en, en Estados Unidos es diferente que en Europa. En Europa, para, para ejercer una actividad de transporte necesitas una licencia. No puedes hacerlo con tu coche particular. Necesitas una, una licencia de transporte de, de viajeros. Eh, bueno, conseguimos una gran victoria Una gran victoria Pues un grupo de taxistas Que éramos muy pocos Y que recogiendo dinero con huchas Por las paradas de taxi Conseguimos denunciarlos y llevarnos a Europa Y aquí es donde nosotros Nos dimos cuenta que con muy poco Y con, con una poca unión eh, Puedes derrotar ¿no? A una multinacional como, como Uber Una multinacional que en aquel entonces estaba valorada en 60.000 millones de euros eh, en bolsa. Eh, no sé si queréis traducir o lo digo todo del tirón. Todavía me queda, ¿eh? Felipe. Puedo uh, traducir un poquito. Uh, so, what Tito is talking about is he, he is letting folks know that the taxi project has come together in Spain uh, with taxi drivers and rideshare drivers and The taxi drivers have brought them together. And I know in the United States, he said, a lot of folks haven't worked together, but in Spain, the taxi project has come together in order to create a bigger organization and make sure that they push back against these global gig companies. He is a taxi, uh, Dito is a taxi leader in Spain, uh, just like we have a lot of labor leaders here. And so he's been leading the charge for taxi drivers 
and also for rideshare drivers in Spain. And they have broken ground in trying to organize uh, rideshare drivers and ta taxistas uh, in Spain and have realized that the way that we are going to be able to beat back these companies is by organizing globally. And that's why they're taking their network global. Um, cuando finalizan estas huelgas... Let me... Let me uh, uh, ah, vale, can the Armenian go ahead? ahead? The Armenian, can you? Can yeah. I? Please. <laughs> Taxi, I the mutian recover nerite, or a miatia taxi varort neri, ye bright sherry head miasin, Iren Andra Darnumen or Iraq Mianalo, Garog and Pahangel, Irens Iravunk Nere, or Bessi, Amen Anhati Iravun, Ashpambi, ye a carnivore da Hajohats Nelu Hamar, the petty global. I think Bolor Ashro make. Ada, you went out just one more time if you can unmute. Hi, everybody. Thank you, Ada. Okay. Thank you. Uh, Tito. Continua? Sí. Vale. Eh, vale, bueno, pues cuando terminan todas estas huelgas y conseguimos que se regule la actividad de, de estas plataformas, eh, nosotros llegamos a la conclusión de que la lucha en las calles eh, ha tocado techo y que eh, hay que ir más allá, porque estas compañías nunca se paran. Ellos siempre van haciendo presión en las administraciones a nivel político. De hecho, eh, una práctica muy habitual es la de las puertas giratorias, que es eh, sacar a los políticos de los partidos y meterlos dentro de su organización para tener ese poder de influencia en las decisiones pues, de esos partidos políticos que al final son los que legislan y cambian las leyes para favorecer eh, bueno, pues que su actividad fraudulenta eh, pues se convierta en legal. Eh, llegados a ese punto fue cuando empezamos a hablar con Econa y empezamos a trazar una estrategia de profesionalización de la lucha y eh, contratamos unos hackers informáticos para analizar eh, estas aplicaciones, es decir, destriparlas. Nosotros cuando hablamos con Sergi, eh, con Isa, con Pablo, que son los que componen Econa, eh, lo que hacemos es hacer como un plano eh, y trazar uh, una estrategia eh, de ataque total, pero no solo eh, por la vía eh, de las movilizaciones, sino por la vía, por ejemplo, de inspección de trabajo. No, hacemos una alianza con, con varios sindicatos donde denunciamos eh, que se está incumpliendo la normativa laboral eh, en materia laboral en las inspecciones de trabajo, lo hacemos a nivel nacional, eh, pero de todas las acciones que hacemos, eh, hay una que a mí particularmente eh, es algo que, que, que me gusta mucho y creo que es que en los tiempos que, que, que venimos o que corremos o hacia dónde vamos, creo que es muy importante. Eh, nosotros contratamos unos informáticos que hacen ingeniería inversa a las aplicaciones de Uber y de Cabify eh, y donde hacemos un análisis del tratamiento de los datos donde eh, vemos muchos indicios de delito de qué están haciendo eh, estas aplicaciones con los permisos que tú estás aceptando cuando te bajas la aplicación. Hemos visto cosas eh, increíbles, ¿no? Como... What Tito is talking about is that once they, the taxi project organized and started talking uh, to, to rideshare drivers and taxistas and then uh, met with Ikana and Sergi and the researchers, they started realizing that there was a lot of connections between the two 
and that there was a lot of issues that the data and research could come out that could provide workers with the ability to understand how they're getting paid and not just how they're getting paid, but how the companies are taking away money from them and how they're exploiting them through the algorithms. Kosova, Nan Ergastumer, or I said taxi, Barot Neri, Kasmaker, Kuchuna, or Iran Karachaban and Aris, Texelen, Iran, Heta Zotelo, Yabdatan Ner, Havakelo, Karohanum, and I PC Terekutuner, High Title, Barot Neri, Borish Pes and Esmes, Himnartner, the Ramner, Karohanum, Iran, Iran Samar, Yuratsne, Yavish Pes and Bajan Mera Katar, or Avid Kitsha Hasni, Barotin. So Dai Manalo. Bueno, eh, estos informes que, que, y todos estos indicios que nosotros descubrimos los ponemos en manos de la unidad de, eh, de la Policía Nacional eh, de delitos económicos y delitos informáticos y están, está en una fase de investigación. También exploramos la vía, eh, bueno, hacemos un, un estudio, una pericial eh, de Sergi Cutillas, donde vemos el recorrido del dinero que hace Uber en todo el mundo entero y cuál es su ingeniería fiscal eh, para eh, no pagar impuestos en los estados donde opera. Cua, eh, nosotros tenemos una sentencia europea que dice claramente que la actividad que Uber eh, eh, está haciendo es una actividad de transporte. Por lo tanto, ellos, eh, para evitar pagar eh, impuestos en el país que operan, lo que hacen es, tienen una matriz, eh, en este caso, en un paraíso fiscal que es en, en Holanda. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nosotros hacemos una transacción digital europea o mundial, en este caso en Europa europea, y nos acogemos a la ley eh, de comercio electrónico, por lo tanto, no tenemos, tenemos que pagar impuestos donde tengamos la sede. Y lo que nosotros decimos es, no, nosotros tenemos una sentencia europea que dice que tú estás haciendo una actividad de transporte, por lo tanto, tú tienes que pagar impuestos en el país donde haces esa actividad, porque el coche, cuando lo contratan, el cliente, no se va a Holanda y vuelve, no. Tú vas de un punto, del punto A al punto B, por lo tanto, esa actividad, al ser de transporte, tienes que tributar en el país. Eh, después de hacer esa investigación, los hemos denunciado en la Fiscalía, eh, hace poco, estamos esperando que nos respondan, donde eh, bueno, hemos visto que han, han defraudado eh, en España más de 10 millones de euros en un solo año, y, y bueno, esa es otra de las vías que estamos eh, pegando fuerte. Al final se trata, un poco nuestra estrategia es eh, olvidarnos, no, bueno, no olvidarnos, sino eh, la vía de la movilización, es, es, esa vía siempre la vamos a tener ahí, pero explorar más vías y sobre todo eh, de hacer eh, alianzas con otros colectivos como los riders, por ejemplo, o con otros países como California o Francia, Holanda o Alemania o, o Latinoamérica, eh, porque creemos que cruzarnos información y hacer esas alianzas, pues creemos que es la clave para ganar esta batalla. Y lo dejo aquí ya. So what Tito is talking about is coming together uh, with rideshare drivers, taxistas, but then also he said taking this fight global was extremely important because they realized that the Spanish drivers alone, in order to, to get the recognition that even Uber was a transportation company, took a huge fight coming together, just like in the United States fighting for AB5 and across the world, drivers are trying to fight for their employee status that they know. Tito was saying <clears throat> in Spain, it took them so much just to fight To, in order to get uh, the employee, not even the employee status, but for them to admit that they're a transportation company. Ada? Urenticona, I have a room, or Nakatunenalo, or 
պայքարել է մենակ շատ ավելի դժվար է եթե միայն ու զենան սպանիայում այդ հարցի շուրջ պայքարեն շատ ավելի դժվար է առաջ գնալու քան թե բոլոր գլոբալի ամբողջ համաշխարհային ձևով ամենը միանալ որտեվ ասում եմ օրինակի համար միայն սպանիայում պայքարելու համար նույնիսկ ընդունվել որպեսի կարողանանք մեզի հաստատել որպես աշխատող դա արդեն ահագին մեծ դժվարություններ էր որպեսի մենք կարողանանք եւ նայում նկատվենք ամերիկայում իրենց հիմնարկները ինձ ձևի դժվարություններ են ստեղծել իրենց աշխատողների համար անհատական ընդհանուր իրա մտեցում անե որ անհատական պայքարել է ավելի քիչ արդյունք է տալիս քան թե գլոբալի ամբողջ համաշխարհային ամբողջ էս վարորդների միությունը եւ բոլոր այս գիգի աշխատողներ իրարու միանան եւ պայքարում իրենց դիրավունքների համար Esera Es no Thank you uh thank you Ada and as you can see you know we're across the world and we have folks from from everywhere We don't need to fight them with the state we need to fight them with the Supreme Court That's how we do it We have a lot of a lot of voices all across the world and we want to make sure if you have ideas that you throw it in the chat Isa and 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 Sonia are going to be keeping track of the chat and we're going to be making sure uh that we answer folks as questions but then also that we hear uh from drivers on their ideas uh that they have like the courts and uh you know just to be clear we're then uh going to uh continue on Isa go ahead and uh, I'm just wanting to use a uh, Nuria uh, Soto Eh, from Riders for Rights. Eh, eh, quiero presentar a Nuria Soto de Riders por Derecho, que hará ahora a continuación su intervención. Nuria, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Me oís? ¿Se me oye bien? Sí. Okay, bueno, yo soy eh, Nuria de Riders por Derechos de, de Barcelona, de España. Y bueno, primero introducir un poco eh, de dónde nace Riders por Derechos. Eh, Riders por Derechos nace en 2017, cuando una serie de compañeros nos, nos reunimos. Nuria, ¿puedes hacer un mute? No siento, no te oigo. Hola, vale. Bien, eh, Riders por Derechos, como decía, nace en 2017 cuando varios repartidores nos, nos unimos para reclamar unas mejoras a la empresa ¿no? y nos, nos sindicalizamos con la Intersindical Alternativa de, de Cataluña, eh, un sindicato alternativo de aquí, Cataluña. Eh, bien, una, una, un aspecto relevante del hecho de dónde nace Riders por Derechos es que en el 2017 en Deliveroo, eh, que es donde éramos los repartidores, en Deliveroo existían los llamados eh, centros de zona. Cuando terminabas un pedido, eh, tú tenías que volver al centro de zona y esto estaba organizado por, eh, por distintos barrios de, de la ciudad. El hecho de tener que volver siempre a un centro de zona, que luego quitaron porque no fuera considerado un centro de trabajo, nos permitió conocernos mucho en otro, entre los repartidores y construir entre nosotros unos vínculos, una amistad eh, fuerte, que es lo que dio fuerza de alguna forma y compromiso a nuestro, a nuestro movimiento. Las estrategias que, que utilizamos desde, desde un primer momento, bueno... Eh, fue básicamente lo que, lo que ya he comentado. Eh, antes era gracias al centroide un poco más fácil organizarse que ahora, aunque ahora los centroides pues son los McDonald's o, o multinacionales de este tipo, donde se agrupan muchos repartidores. Sin embargo, en el 2017 eh, Globo apenas empezaba y Deliveroo no era tan grande como es ahora. Son empresas... Eh, que, que van multiplicando su tamaño eh, constantemente, ¿no? Bueno, una parte importante, es la, la tercera pregunta, voy a pasar rápido, es qué derechos reclamamos. Cuando nosotros empezamos el movimiento, el 2017, 
reclamábamos cosas bastante absurdas. Sabíamos que no teníamos buenas condiciones de trabajo, pero no entendíamos de todo, del todo cuál era el conflicto que estábamos viviendo. Es aquí cuando empieza pues, también eh, a través del sindicato, a través de diferentes organizaciones y a través del mismo movimiento cuando empezamos a entender un poco dónde está el conflicto, qué son los falsos autónomos, etc. ¿no? Eh, este modelo se presenta desde un inicio como un modelo nuevo, como un modelo innovador y aunque sí puede utilizar pues, una herramienta ciertamente innovadora, como tal, no, no es un modelo nuevo, sino que las formas de precarizar que utiliza eh, son centenarias y ya existieron, de hecho, en los años 80, cuando los repartidores, en vez de tener una aplicación, tenían un busca, que era un aparato parecido donde te aparecían eh, mensajes cortos. ¿no? Es decir, no, no es un, un conflicto nuevo ni estas plataformas eh, son un modelo realmente innovador, aunque sí que la innovación es el principal argumento para ellos para justificar pues, el hecho de tener repartidores en condición de falsos autónomos. No sé si, si tiene que hacer la traducción. Gracias, Nuria. Yeah, quiero, quiero hacer un, un poquito para que personas puedan oír uh, lo que está diciendo un poquito en inglés. So, I do want to at least highlight and, and translate some of what Nuria was saying. She was another organization. There's the taxistas and then there's riders for rights in Spain. And so she was talking about how They organized riders for rights in Spain because there was certain things that the gig companies were doing there that they would allow only people to get rides and then they had to go back to the city center and recalculate their ride. And then they had all kinds of issues with how much they were getting paid per ride and notice once they started talking to different drivers across the city that different people were getting different rates. So that's part of why Riders for Derechos or Riders for Rights started organizing with the taxistas. Bien. Eh, yeah. Es importante también uh, hablar de... Just a second, please, let me interrupt ah, this for, una, for the Armenian Porque necesitamos Armenian. Perdón. Thank you, Mira. Uh, Uremen, I... Uh, I got a suggestion. I got a suggestion. I got a suggestion. Ada, one more time, you got to unmute, I'm sorry. I said, as the revolution of Hosume, in Canel Negatishneris make an air riders for right, where Spania make a Cosma Gerpats, the Narank Nayev, Ustunasir, Hide Naberel, and where I's a geek company Nere. Ashatognera or Nakamar Nuin, Chanapara, Borok Shuman, and Barosner, Gunuman, Akaki, and Truna, if at Angalis, Eto, Kamans, Kamans, Varosneri, Koselo, Vimasalan, or Tarber, Gumarneren, Irens Vacharum. So Ed Gumarner, Kanibor, Tarber, Vacharum, Uremi Reng Matasadan, or Ayo, Dara Anrajesh to Chunaka, or Pesit Ramas in Hosfi, Yevich for Kail Arnan, or Imanan Inche, a Paikar in the Ratimas. Go ahead, please. Thank you, Ada. Bien. Um, hay un punto que es que reclamamos desde, desde Riders por Derechos. Lo que reclamamos desde Riders por Derechos es que se, recono se nos reconozca como trabajadores asalariados. ¿no? Y otra cosa que reclamamos, y esto va atado al principal argumento de las plataformas de que son innovadoras, y, y que la ley se tiene que adaptar a ellas es que es que herramientas tecnológicas innovadoras eh, son compatibles con derechos laborales y esto lo, lo hemos podido comprobar con distintas alternativas que han ido surgiendo en toda Europa eh, que funcionan a través de una aplicación por ejemplo como CopCycle y que tienen a sus trabajadores pues con garantías laborales y con contrato laboral ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que no hace falta modificar la ley a medida de las empresas, que lo que hace falta es cumplir la ley ya existente. De hecho, esto es lo que ahora mismo estamos defendiendo aquí en España y es la, la mayor guerra que nos espera, porque se está intentando tramitar un proyecto ley que consiste mediante eh, que mediante aclaraciones se cumpla la ley actual, no en una nueva figura legal. 
¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un poco la, la guerra que tenemos. Sin embargo, un fenómeno que sí que estamos viviendo eh, dentro del colectivo de los riders es que sí hay riders que dicen yo quiero seguir siendo autónomo cuando lo que son, y ya lo han dicho en muchísimas sentencias, es falsos autónomos. Hay repartidores que dicen, pues, yo no quiero una jornada laboral ni derechos laborales, yo quiero poder trabajar de lunes a domingo más de 12 horas diarias, porque esto, aunque el precio por hora sea bajo, me da más dinero. Y se cae en la trampa de pensar que el hecho de elegir tener derechos laborales o no, más dinero a cambio de derechos laborales o más autoexplotación a cambio de derechos laborales es una, es una lección y no lo es. Y aquí es cuando nos damos cuenta en el conflicto que se está viviendo, que hay algunos discursos que son muy, muy individuales. Nuria, puedes... Yeah, sí. Y en esto consiste un poco la, la, la hiperindividualización del trabajo que estamos viviendo ahora mismo. O sea, los discursos de la gente que dice yo quiero seguir como estoy, no contemplan el estado de bienestar, no contemplan la seguridad social, no contemplan los servicios públicos, ni contemplan el resto de sectores que se pueden ver afectados si no se regularizan este tipo de plataformas. Simplemente hablan de, y yo estoy bien así y quiero, quiero seguir así. Y algo relevante de lo que estamos viviendo es, por ejemplo, que hay riders que se organizan para de reclamar que ellos quieren eh, flexibilidad cuando un contrato laboral no es incompatible con flexibilidad, que se movilizan para decir, yo sí soy autónomo y quiero ser autónomo, pero sin embargo, cuando bajan la tarifa base durante el COVID a la mitad, no hay ni un solo rider que se manifieste. Y esto es, es preocupante y esto es eh, el efecto que hace el discurso neoliberal sobre las personas que como, cuando, como sí. estaba contando... Perdón, si quieres traducir. Está bien, pero uh, gracias, Nuria. Uh, so, Nuria is talking about how when they came together, right, they started organizing. And as, as she said before, they were in different sectors of the city, but they wanted to continue to organize. And they felt that even though the companies were telling them, just like a lot of our drivers, they were going to lose their flexibility if they started to organize and if they started to, to advocate for their rights, they started to do that. And what they found was that they could continue, <laughs> that they could continue to uh, <laughs> So, so what they found was that folks could continue to to push and that they would not lose uh, their their uh, flexibility, but they would actually be empowered and have more uh, rights on the job and have more ability to speak on the job and could continue to do the flexible work that they had been doing. Ada? I can't hear. I didn't hear anything. Can you hear me? I can hear you now. Can you hear me? I can't hear anything. Okay. I can't hear shit neither. I can't hear shit. Isa, can you hear me? Can folks hear me? Yeah. No, we can't. We can't hear you. Can't hear you. Sir, I think it would be better to pass to the other speaker. Yeah, Mike, can you yeah. hear me now? Let's, let's okay. be a little bit fast because here we have the schedule so limited because here is later than there. So yes. With the next. So I'm we're going to go ahead. Can folks hear me? We're going to go ahead and introduce uh, Mike okay. Robinson from the Mobile Workers Alliance. OK, okay. no, it's, a, it's Jean Daniel Zamor. Yes, yeah, excuse me. Go ahead. Yeah. Zamor from the Collective de Livre Autonome de Paris, de CLAP, Francia, y bueno, y nos hablará también de, de la parte de los riders de, de Francia, y es compañero también de, de Nuria y está dentro de la CGT Francia. Jean Daniel, please, hola. Hi, hi everyone, hola a todos. Uh, I'm sorry, uh, we asked if there will be a translation for France, and uh, someone said yes, so uh, we didn't prepare anything in English or Spanish, so therefore I'm sorry, but I will have to speak in French. Uh, donc, uh, oui, excuse, excuse uh, me, uh, 
yeah. I can I can make the I can do the translation. So okay, okay, okay. well, perfect. Euh, alors euh, du coup, euh, j'ai parlé de ce qui s'est passé en avant pour le clap. Alors le clap est né en mars 2017 après euh, une grève qui a eu lieu le 15 mars 2017 qui a concerné des livreurs de, de beaucoup de plateformes qui ont vu leurs revenus diminuer et qui ont décidé de, de faire grève. Et euh, cette grève a été, euh, a été euh, aidée par les VTC parisiens et euh, également par euh, les coursiers bordelais de la CGT et par euh, les, les livreurs lyonnais. Et euh, suite à cette grève, on a réuni les, les personnes les plus actives, les plus motivées et on a créé le CLAP. Ce qu'on a pu remarquer dès le départ, c'est qu'il y a eu une vraie volonté de la part des travailleurs sur Paris d'être réellement indépendant de, de, de base syndicale et de pouvoir travailler que entre livreurs. Et ça nous a, ça nous a forgé cette envie au club d'être, d'être constitué un groupe qui soit relativement autonome, même si en réalité on a beaucoup, beaucoup été aidé par la CGT, notamment par Stéphane Fistek, qui nous a beaucoup aidé et qu'on a aussi entretenu des rapports très 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 forts avec, euh, avec la CGT euh, Bordeaux euh, de Arthur Hay. Euh, on, a, on a essayé beaucoup de choses pour euh, essayer de, de faire le plus mal possible aux plateformes. Donc, la première solution qu'on a, qu'on a vue, c'était bien évidemment de faire des grèves et d'attaquer euh, directement euh, les plateformes euh, sur leur chiffre d'affaires en bloquant des restaurants. C'est quelque chose qui a bien marché, mais ce qui a été bien plus fort que le, la perte de chiffre d'affaires, ça a vraiment été de toucher leur, leur, leur crédibilité, leur image, parce que c'est des plateformes qui misent beaucoup sur l'image, qui misent beaucoup sur, sur le fait d'être, d'être une boîte écologique, responsable, etc. Et donc, ça a été, ça a été très compliqué pour eux de, de voir publiquement, médiatiquement, se faire descendre par les livreurs de voir que ce n'était pas si beau, que ce n'était pas juste des livreurs étudiants qui travaillaient à côté, qui faisaient du vélo pendant l'été. C'était quelque chose de beaucoup plus précaire, avec de plus en plus de mineurs qui ont travaillé, puis des travailleurs sans papier. Et ça a été donc quelque chose que les plateformes ont vraiment mal vécu et ont souvent essayé de négocier avec nous pour pouvoir arrêter ces grèves, non pas à cause de l'impact économique que ça avait, parce que de toute façon, ils n'ont aucun moyen d'être rentable, donc euh, ils il s'en foutent de perdre encore un peu plus d'argent. Mais c'est vraiment cette question euh, d'image et, euh, et le fait aussi d'avoir peur de ne pas pouvoir livrer toutes les commandes et également de perdre la confiance des clients à cause de graves répétés. Et, euh, et donc, du coup, on a aussi vu l'importance des réseaux sociaux, le fait que euh, passer par des réseaux sociaux euh, nous permettrait de... Euh, de, 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 de lier ces travailleurs qui étaient tous atomisés, par exemple pour, euh, pour Paris, pour Paris, euh, c'est toute l'île de France, c'est toute une région en fait où on peut retrouver des livreurs. Et c'est très compliqué pour nous qui étions euh, soit étudiants, euh, soit en travail à côté, d'aller chercher euh, les 20, 25 000 livreurs qu'il peut y avoir euh, en France. Et donc, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux nous facilitent ah, ce travail uh, et nous permettent uh, de recréer un lien social. John, can we translate just a little bit? Sí, voy a intentar traducir, no estaba preparado para esto, pero bueno, voy a, voy a hacer lo que pueda. Eh, Jean Daniel explica que, que el CLAP, eh, que es el... Eh, perdonad un segundito, es el Colectif de Libres Autonomes de París, ¿vale? que es el colectivo de, podríamos decir, de... de, de de mensajeros o de sí, mensajeros autónomos de París nace en 2017 con una huelga eh, que es mm, principalmente eh, con, de alguna forma con, con un apoyo un apoyo fuerte de la CGT y si no he entendido mal con eh, un sindicato eh, labor lyonnais si no me si no me equivoco eh, y, en este, y en, en, a partir de esta huelga, eh, los que podríamos decir eh, los trabajadores más motivados eh, se organizan e eh, intentan formar un grupo que, que eh, será el CLAP, eh, en el que intentan eh, de alguna forma sindicarse de una forma autónoma respecto a los sindicatos mayoritarios, aunque 
hay una colaboración fuerte con, con, la, con la CGT. Eh, y han probado diferentes estrategias y han hecho diferentes acciones. Eh, la, la principal ha sido las huelgas y eh, les ha funcionado muy bien, por ejemplo, en el sector, eh, como decíamos, de, de, de los restaurantes, de la, de la restauración, el bloquear los mismos restaurantes porque estos pues le dan mucha importancia a su imagen y obviamente los clientes eh, ven estas acciones y por tanto ven que, pues que están pagando mal a sus trabajadores y que estos están descontentos y por tanto esto es efectivo y ha, y ha generado pues reacciones y resultados eh, efectivos. Y también eh, han eh, desarrollado estrategias de coordinación y de, eh, de encuentro en, en regiones eh, pues de trabajadores y además han dado apoyo y han intentado sindicar eh, y han intentado también negociar eh, con eh, trabajadores, eh, pues por ejemplo, eh, inmigrantes eh, que no tienen, eh, no tienen papeles, que no están eh, regulados y que necesitan eh, pues este apoyo y esta esta sindicación y, este, y esta capacidad, podríamos decir, eh, de negociar con, eh, con las autoridades, con, eh, con políticos. Y eh, lo dejo aquí. Uh, I, want, I, will, I will translate into English as well, or you want to do it, Felipe? Uh, I'll try and translate into English. That way, you don't have to do all three. So, what okay. uh, what our our compañero Jean was talking about is that he he's uh, from the French collective called Clap, and so it's a collective of uh, gig workers who have come together in France, just like our Spanish counterparts, and here in the United States to fight back against the Uber and Lyft companies. They've come together as a collective. So what they've done is try to start to push the companies so that they can own uh, part of the companies in France. And what Jean has talked about is they push the company to the point where in France, they are employees. So they can collectivize and do something very different uh, in France, just like we're trying to do here in the United States. Uh, the only way to do this is through the Supreme Court. Uh, can you hear me? Yes? Uh, go, French. Yeah, go ahead. Ada. We're trying to get the Armenian translation in, folks. Thank you. Thank you. Ureme nice hosnaga asumer vor Francia un koshum e IPC mi collective en stegtsel vor koshum e clap vor ashpanum e noris ait gig ashkatognere vor nekamar uberi yev lifti ashkatognere ashkatognere ashpanel en ain zevo vor stipelov yev shumi tagnel parogatel en Francia yum nerant amaren vor pes ashkatog Employee. Euh, so, euh, enfin, donc, euh, ce que je disais après, c'est qu'il euh, y avait vraiment une volonté aussi euh, bah, de donner des droits aux travailleurs et le droit le plus important que les travailleurs demandaient, c'était le droit d'avoir une voix en fait, parce que euh, euh, on subissait clairement les décisions unilatérales des plateformes, de ce que ce soit Uber Eats ou Deliveroo, et euh, les plateformes décidaient euh, toutes seules. John, you have to unmute yourself one more time, sorry. Pardon. Donc, euh, ce que je disais, c'est que euh, euh, les, les travailleurs, on s'est vite rendu compte que les travailleurs euh, demandaient qu'un seul droit, enfin, en priorité un droit, c'était vraiment le droit d'avoir une parole. Parce que les, euh, les plateformes nous avaient totalement retiré ce droit, on était totalement inaudibles, on était dispersés, on, les décisions se prenaient de façon unilatérale, seules les plateformes décidaient euh, ce qu'elles voulaient faire, et nous, on ne pouvait que dire oui ou partir. Et comme on avait des gens qui étaient de plus en plus précaires, partir n'était de moins en moins un choix. Et donc, les gens étaient forcés de dire oui et d'accepter tout ce qu'on proposait, y compris quand c'était des baisses de chiffre d'affaires très importantes. Et donc, ça a été l'une des missions 
du club, de la CGT euh, et des autres euh, collectifs de euh, vraiment essayer de, de faire remonter la parole des livreurs en parlant par le, par le, en passant par le biais des médias, en essayant aussi de, euh, de travailler sur des projets de loi pour, euh, pour euh, essayer de créer un, un, un salariat qui euh, correspondrait mieux à ce que le, voudraient les livreurs. On a beaucoup travaillé là-dessus avec euh, les communistes notamment. Et, euh, et le but, c'était vraiment été de permettre de faire émerger la voix des travailleurs et d'organiser les travailleurs pour qu'ils puissent vraiment imposer leur, leur volonté aux plateformes et ne plus subir euh, euh, tout ce que les plateformes veulent et vraiment pouvoir vivre dans leur travail et, et exister en tout cas dans la relation du dialogue social. Thank you, Jean. You're welcome. Mm. Jan nos, nos cuenta que en realidad eh, la idea central o el objetivo principal de, de CLAP y de, esta, de, su, de su lucha ha sido conseguir que, que eh, los trabajadores tengan un derecho a, a tener palabra, a tener algo que decir en esta relación eh, con, con los, eh, con los eh, encargados o con los eh, capitalistas, podríamos decir, con sus jefes. Eh, y que estos no decidan eh, de alguna forma unilateralmente imponiendo eh, de forma eh, impuesta eh, sin ningún tipo de, de negociación pues eh, las condiciones que cada vez eran o cada vez son más explotadoras por tanto han intentado generar de alguna forma esta voz esta interlocución en la que puedan eh, pedir estos estos derechos y esto pues entre otras cosas se ha hecho con e intervención en los medios de comunicación y todas las acciones que nos contaba antes, ¿no? pero estas intervenciones pues, también han servido para visibilizar esta, esta necesidad y eh, finalmente eh, ya nos contaba que eh, el, estos trabajadores al final aspiran, o el, el movimiento o el, el colectivo CLAP aspira a eh, ganar esa autonomía, a ganar esos derechos y evitar eh, y, y poder vivir dignamente de, de su propio trabajo y no eh, mal vivir eh, trabajando de forma de forma precaria. Well, what John was was completing was letting folks know that you know the major project of CLAP in France is to bring drivers together, but to bring down these companies and to make sure you know that drivers have a voice on the job. So. Can, we're going to go ahead and continue along, and I'm going to introduce from the Mobile Workers Alliance a driver who's been uh, on this journey with folks for a long time. His name is uh, Mike Robinson. Mike, go ahead. Good morning, everyone. My name is Mike Robinson. I've been a Lyft driver for over four years. I've been organizing with the Mobile Workers Alliance for over a year now, and we have What's over 18,000 drivers. Do you hear me? Hear you, Mike. Okay. We hear you, Mike. Okay, all right. How are you doing? I'm doing good. From the very beginning, Uber and Lyft and other gig economy companies have been doing, have done everything they can to fight our organizing efforts. And time and time again, we won. We we have refused to back down. Our strength in numbers has shown what we could do when drivers come together. As Uber and Lyft continue to drive down workers' pay. Our organized force in Los Angeles and El Monte to introduce motions for laying groundwork for thirty dollars wage for drivers. And when Uber and Lyft vowed to defeat AB5, we traveled to the state capitol to speak with lawmakers directly and leading a historic three-day thousand-mile driver caravan up and down the street, the state that garnered national headlines, and we helped secure AB5's passage. Mike, let me go ahead and translate that piece. Así que, okay. me llamo Mike, Mike Robinson. Yo soy un, un, un manejador con la Alianza de Trabajadores Móviles. Y yo está uh, manejando por más que cinco años. Y estoy luchando uh, con la Alianza en contra de estas compañías. Y hemos, uh, está, estábamos luchando en contra de estas compañías por más que un año. Hemos organizado los trabajadores empujando para derechos Hemos empujado el, en el estado de California con una caravana desde Los Ángeles a Sacramento, más de mil millas, para hacer 
un apoyo a AVE 5, que es una ley que diga que trabajadores uh, de, del gig economy, ellos deben ser empleos. Así que hemos luchado para eso y con la alianza y otros trabajadores hemos empujado ese movimiento hasta que han pasado en California a B5. Go ahead, Mike. Uh, can I do the Armenian part? That's, uh, yeah, sorry. Thank you, Ada. Uh, no problem. We have a little bit of 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 a little և իր իրենց մտեցումը նաե որ մենք մերժում ենք որ այդ ընդհարկվել այդ կամպանիները որ ինչպես որ ուզում են մեզ հետ վարվել եւ դա անելու համար մենք միացել ենք եւ միանալով կարողացել ենք նրանց ստիպել որպեսի մեր վճարումների վճարումների մեջ ճշտումներ կատարվի եւ դա անելու համար մենք ուղղակի կապվում ենք այն անձերի հետ որ նրանք են օրենքները ստեղծողը եւ հենց ընդեղից իրենց հետ համագործակցում եւ պայքարում ենք մեր իրավունքների համար I'm done Thank you Go ahead Mike Okay Our momentum continued in 2020 winning key victories for drivers health and safety at LAX and holding first ever driver self-defense classes to help keep us safe on the road. We drivers blasted Uber and Lyft for lackluster response to the COVID-19 pandemic. In the media, we sent tens of thousands of messages to board members and executives demanding that the company stop to step up and to protect drivers and passengers. And we stuck together to provide each other with mutual aid and support. Ultimately, our organizing actions resulted in the biggest victory yet. An announcement last month by the California Attorney General that the state is suing Uber and Lyft over the wrongful misclassification of drivers. Así que estábamos organizando y hemos pasado a B5, pero nuestra lucha continúa porque han pasado esta ley, pero necesitamos esos derechos, aunque han pasado la ley. Continuamos a luchar para estos derechos y en este año con la crisis de COVID-19 y todo esta que está pasando, ahora estamos empujando los derechos de los manejadores a, con manejadores, juntos con manejadores, trabajando uh, por manejadores, a, dando asistencia de comida, dando asistencia de uh, PPE, dando máscaras. En esta crisis, los manejadores de la alianza han juntado para apoyar a los trabajadores. Hay de arrumov, naiv men que pay carelen, me apago butian het capaz, da ne catio ne lo anhata can apago butian ne camima ais chek najamai pahera vor de rio ne num covid tas ni ni het men hazara vor varorne rira het caro casalen capa panelo text panelo pahangel boardin yev transit por pesi caro ganan apago vel me apago butian ne yevas covid nineteen ni het capaz naiv Thank you, Ada. Perdona, Felipe. Me piden eh, los compañeros franceses una traducción muy cortita también de Mike en francés. Voy a intentarlo. No tengo un francés muy bueno, pero eh, voy a intentar ser breve. Ok, eh, we're going to do it in French also. Eh, Mike eh, nos ha explicado eh, que el Mobile Workers Alliance eh, ha trabajado por eh, eh, uh, crear un, un law eh, de que ca, eh, ¿cómo es que eh, reconoce el derecho de trabajar. Eh, eh, Uh, eh, a California y eh, le, le taxista uh, le, le um, drivers eh, eh, repartidores yo sé para cómo dios ah on uh, etre su eh, exito eh, um, avexa me eh, 
ils ne sont pas arrêtés là et ils ont, euh, ils ont aidé dans la crise du Covid. Ils sont organisés, ils ont euh, amené, euh, distribué du matériel médic, euh, des médecines, euh, des de nourritures, euh, des, cho des choses pour aider euh, des gens dont ils sont mobilisés. Ils ont été aussi euh, exiteurs. Et, Maintenant, ils ont euh, obtenu encore un autre euh, succès. Qu'est-ce que c'est que les, les general attorney, les, les, comment est-ce qu'on dit, l'avocat général de, de la Californie a mis euh, une, une dénonce, euh, une dénonce en, en la, euh, au tribunal de, de, de Californie pour et contre euh, Uber pour misclassifier euh, les travailleurs et les considérer libres quand ils doivent euh, être considérés euh, travailleurs d'Uber. Euh, C'est ça? Thank you, Sturgey. And thank you, Mike. Uh, it was great to hear from you. Okay. okay. Thank you. Okay, thank you, everyone. Uh, we will, uh, may connect the next uh, look a really big mic, bro. In a really quite <laughs> quick uh, style because we are in 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 hard time in in our schedule. The next step is the ratification, the guiding principles of the movement, and the transnational organizing committee. Eh, ahora haremos la presentación de los principios del movimiento y del Comité Transnacional Organizador, que será el momento de la ratificación de, este, de esta nueva red eh, transnacional de trabajadores. Eh, y para ello vamos a... Para ello vamos en eh, español y en, en castellano y en inglés los principios porque es la manera que hemos encontrado de luchar mejor dentro de este mundo globalizado de la GIT Economy y cualquiera de nosotros podemos llegar a ser eh, eh, trabajadores precarios o falsos autónomos o trabajadores eh, contratados eh, de forma autónomamente. Los principios serían el reconocimiento de iguales eh, trabajadores de los círculos cercanos con las mismas condiciones de trabajo, el principio de organización conjunta y, di y definición de una primera estrategia de actuación, que será lo que trabajaremos mañana dentro de los talleres, la ejecución de medidas de defensa de nuestros derechos, la ampliación de la red de trabajadores en las mismas condiciones a otros sectores y territorios. Ya hemos visto que territorios mm, son todos, está globalizado y en otros sectores cada vez que se están uniendo a estas nuevas formas de contratación que quieren desregular y quieren utilizar las empresas transnacionales de la economía de la plataforma. La consolidación de una estructura organizativa, como estamos haciendo ahora mismo aquí en esta eh, conferencia, la elaboración de, pro de propuestas de estructuración de derechos laborales y sobre todo el advocacy and lobby, que son las medidas de presión para consolidar eh, nuestras propuestas. Eh, a continuación, Felipe. Thank you. Thank you, Isa. So what Isa was just going over in uh, in Spanish uh, that we also want to make sure that everybody understands is how folks, leaders coming together, some common principles that inspire this global platform movement. Uh, recognition of workers as employees. A lot of us in the United States understand this, right, with AB5 and from nearby industries with the same working conditions. Folks are employees. Principles of joint organization. We're all going to come together, bringing our organizations for an action strategy around joint organizing, executing, executing measures to increase drivers' rights. We all want to make sure that everything we're doing is to make give more rights to drivers. And then expansion of the networks of workers under the same conditions. So we challenge everyone here today to bring more drivers to this movement because we're only as big as everyone on this Zoom call and everyone that's watching the live stream now. So, and then consolidation of an organizational structure. So coming out of this, what we want folks to do is to look at these principles as why we're coming together and organize around them. 
elaborating principles of structure for labor rights, like our compañeros from France, our compañeros from Spain, and here we have different ways of, of making sure that workers get their rights. And then lastly, to pressure, to consolidate proposals from everyone so that we have the same rights all around the world as drivers. D'accord. Uh, uh, yeah. uh, please allow me to interpret this part to, into Armenian. Uh, uh, Isan Uzume Nergas Nelvor Uzume Vastali Nelvor make Unenang Ashatank Einskis Bunkner Rove, Einskis Bunkner Petke, Ampaiman Hatkan Shakane, or Bessi, Ushadrutun Darsen, or Nako as Gigi Ashatorner, Yevais Varortner, Darnan, Antun Venirans, or Best. Ashkato or best employee, Yev Katunav Nayev Anich Ashkatang or Kat Arumen Abi Hingi Hamar, Yev Nayev Ashkato Neri Paiman Nere, Abri Lavna Pasnerunan, Yev Ait Dranitz Batsi, Irene Petke, Irene Skaznaka, the Patak Neris make a Nayev Neonka. A continuación, eh, okay, thank you. Eh, a continuación eh, vamos a ratificar también el, el comité sí. organizador de las eh, organizaciones, miembros de las organizaciones que han participado en el impulso de esta conferencia. Ok, can you hear me everybody now? Sí, todos me oís. A continuación vamos a ratificar el, los miembros Do you del loud and clear. organizador, eh, one member from each of the workers platform, Tito Álvarez, Mike Robinson, Leonardo Díaz, Nuria Soto, Jean Daniel, Worldwide Stop Driving, and Gilda Valdés, de SUA. Eh, Hemos ratificado el Transnational Workers Network. Uh, uh, we are rat ratifying now with this uh, organizing committee the, no the new Transnational Workers Network. And I wanted to ask uh, any any of those if if you want to make some words or we just pass to the next uh, block. Yes. Yeah. Uh, si worldwide. Stop driving. Decir unas palabras en este en esta etapa de comité organizador que queda eh, digamos inaugurado la nueva red transnacional de trabajadores. Okay. If anybody want to add anything else? Yes. Uh, yes. I think we should do a world wide so we want to make sure that we hear from from everyone so i i we're trying to make sure that folks throw their ideas in the chat because we're having trouble hearing uh individual folks because there's just so many folks on the call so if folks can make sure and throw their their ideas in the chat box here so that folks can can see the ideas but what we're trying to do right now is we've gone over some of these principles that we all uh, think we yeah. can agree to. And we want to see if folks can now, uh, uh, if they think these are some principles and organizing that we're all ready uh, to commit to. If folks want to say yes, if folks want to do the thumbs up reaction across, we're going to, if Isa, if you stop uh, sharing your screen. Uh, Hi. You Hi. Can see everybody yeah. so that can we can I try and. Uh, have everybody throw in the throw in the chat their ideas uh, for what we're going to be trying to do uh, as this global network and to make sure that folks are ready. Naive, thank you. 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 Th
քանի որ շատ մարդիկ կան որ հետևում են հիմա եւ ամենին հնարավոր չէ առիթ տան խոսելու խնդրում ենք բոլոր ձեր գաղափարները չաթի միջոցով ներկայացրեք եւ ին նկատի ունենալով որ բոլորը համաձայն եկեն սկզբունքները որը հիմա առաջ են մենք տանում որը դա ամփոխովին գլոբալ համագործակցությունը եւ միացումն է բոլոր այս աշխատողների որպես ի կարողանանք մեր իրավունքներին հասնել ուրեմն խնդրում եմ ձեր կարծիքները չաթի վրա արտահայտեք In the last block, and it's a very important hot because we we we're going to listen members from the government, members from the political parties, and members from the unions, in order to answer some of uh, the questions we are uh, uh, we are making. One uh, one of them have uh, just five minutes to answer each uh, question. We will have. Maravilla Spin from uh, Labour Min uh, from Spain uh, from the Labour Minister Maravilla Spin del Ministerio de Trabajo del Estado Español Leila Chaibi de, del uh, European Parliament Lorena González de California State Assembly y vamos a preguntarles dos eh, vamos a hacerles dos preguntas qué regulaciones habría que blindar y cuáles poner en marcha para proteger los derechos de la clase trabajadora y la población frente a las empresas de economía de plataforma y qué refuerzos habría que aplicar para hacer efectivos los mecanismos de inspección laboral y fiscalización de estas empresas. Uh, we will make two questions, what regulations should be protected and which one should be put in place to protect the rights of the working class and the population against platform economy, the co uh, companies, and what reinforcements should be applied to make effective the, la the labor inspection and inspection mechanisms from these companies uh, with no uh, more we should call them pirates that's okay. a good idea. so marav so uh, maravillas spin let us uh, listen your answers to the directly from the workers this is the the questions they 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 ask Maravillas, por favor. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. Eh, ¿Me podéis escuchar? Te escuchamos perfectamente. Es que se, se había silenciado. Eh, en primer lugar, pues agradeceros la, la oportunidad de, la oportunidad de, sobre todo de escucharos. He podido estar eh, un rato atendiendo a, a vuestro debate y, y a mí me ha aportado muchísimo. Eh, entro sin más a, a, a responder a las dos cuestiones que, que nos habéis planteado. Eh, la primera, la respuesta de las cuestiones me va a permitir a, avanzar eh, también en la segunda de las cuestiones. En relación con la primera, eh, bien sabéis todos y todas que estamos ante una realidad transformada por las tecnologías de la información y, y de la comunicación. Eh, estos medios han transformado las relaciones sociales y los hábitos de consumo y de esta manera lo que han dado es lugar a nuevos modelos de negocio eh, distintos a los tradicionales. Hoy en día, además, estas empresas de economía de plataforma están ganando un especial protagonismo eh, propiciado por, por la pandemia y, y la reacción eh, y las necesidades que han surgido durante la pandemia. Eh, en todo caso, la aplicación de estos medios tecnológicos eh, introducen elementos novedosos también en las relaciones laborales, no solamente en, los, en, los, en, los, eh, en la parte eh, empleadora, en los modelos de negocio. Eh, y eso tiene un claro potencial para la mejora de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida de las personas. Eh, ese potencial ha de ser eh, compatible, perfectamente compatible con la finalidad del ordenamiento laboral, del derecho del trabajo. Eh, esa función reequilibradora y compensadora de la simetría negocial entre las partes. Eh, un ordenamiento laboral que tiene que garantizar un modelo de trabajo con derechos, porque un modelo de trabajo con derechos es el que está en la base de una sociedad democrática basada en la igualdad y en la cohesión social. Y eh, ese modelo es eh, al que nos comprometimos en el acuerdo de coalición progresista de nuestro Gobierno. 
En esta dirección es en la dirección a la que apunta el proyecto normativo sobre el que estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por el que se va a modificar el Estatuto de los Trabajadores con el objeto de generar certidumbres, eh, eliminar toda la confusión, de manera que atajemos la alta litigiosidad judicial que existe en nuestro, pa en nuestro país y, por supuesto, atajar el incremento de las condiciones de precariedad en que se están prestando servicios para las empresas de economía de plataforma. Esta iniciativa legislativa ha superado ya la fase de consulta, de consulta pública, y durante este periodo hemos recibido hasta 112 consultas, lo que indica eh, que estamos ante un tema de enorme enjundia y, y va a ser un tema difícil de gestionar, pero, pero está en marcha. Eh, es muy importante para, para nosotros también poner en valor que dar una respuesta jurídica clara y adecuada va a permitir corregir otros efectos negativos que también se derivan de la ausencia de una adecuada clasificación eh, de, de las personas trabajadoras eh, para, para empresas de plataforma, eh, como son los efectos que tienen sobre la competitividad eh, entre empresas dentro del tráfico económico, pero también sobre el interés público en términos de recaudación, de sostenibilidad y de eficacia del sistema de protección social. Por eso se ha de blindar una solución consecuente con las necesidades de protección efectiva y se ha de contribuir a regenerar un tejido productivo que se apoye en un trabajo con derechos. Eh, hoy más necesario que nunca para poder enfrentar la nueva situación eh, que nos deja la, la pandemia que estamos atravesando. De esta manera, lo que pretendemos en España es alinearnos con las posiciones de la OIT y de la ONU sobre trabajo con derechos eh, pero también alinearnos con la, una directiva de la Unión Europea muy reciente, la directiva eh, sobre condiciones transparentes y previsibles, que, que se publicó el 20 de junio eh, del año pasado, eh, que pone de manifiesto pues, la preocupación eh, por lo que ellos denominan, por, en, en el ámbito europeo se denominan fórmulas atípicas de trabajo, eh, por no concluir o comprometerse con un concepto específico desde la Unión Europea, pero lo importante es que señala esa directiva que es un objetivo prioritario la mejora de las condiciones de trabajo, promoviendo un empleo más transparente y previsible. Ese es, ese es el objetivo y ese es uno de los ejes que, que tenemos que blindar y que pretendemos blindar con la norma que estamos trabajando desde nuestro ministerio para proteger a las personas trabajadoras y a la ciudadanía eh, en, ante esta forma de economía que no tiene en cuenta a las personas. Eh, en, relación con la, en relación con la segunda, la segunda cuestión, lo que creemos que es fundamental para eh, dar herramientas a la inspección de trabajo para poder hacer su, su labor es darles una norma una norma cierta, eh, una cobertura legal con la que pueda trabajar, de manera que eh, la inspección pueda asegurar la protección laboral de las personas trabajadoras en plataformas digitales. Una norma que eh, aporta certidumbre jurídica, aporta también garantías fundamentales eh, como un salario mínimo, como una jornada de trabajo, una jornada máxima de trabajo con unos contenidos mínimos de tiempos de descanso unos derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo o, por supuesto, una cuestión que es fundamental, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables, además del ejercicio de derechos colectivos eh, con las garantías de indemnidad necesarias para poder ejercerlos. En el camino recorrido hasta aquí, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España ha desempeñado un papel determinante y, y con la seguridad de estas normas segura, esperamos que pueda velar adecuadamente por el cumplimiento de estas condiciones. Y con esto, pues espero haber dado una respuesta adecuada a las dos preguntas que nos habéis planteado. Muchas gracias. Eh, gracias, maravillas. Eh, yo daría paso a continuación a Leila Shaibi. De, de France Insoumise, de eh, parlamentaria un europea. Un poquito de inglés que ha dicho uh, la, la ministra. Un 
Esto en inglés. Para... Haces, haces un pequeño resumen y después le decimos a Leila que esté preparada, que ya está preparada. Gracias, Felipe. ¿Tú puedes hacer, Luisa? No, 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 tú, tú, haz, haz tú la traducción. Ok. So, the minister was outlining uh, the, the, the very... Uh, Very, various ways that she that her government has laid out to to really uh, in, enhance and enforce some of the rights of gig workers in Spain. So they have a ministry that specifically tries to outline some of these rights and to push for rights of uh, of our gig workers in Spain. So what she has worked on together with a lot of other drivers and a lot of other politicians is to gain more rights within the government and to push some of these uh, laws and some of these companies to be held accountable uh, to the government for taxes and for all kinds of other things that she has, uh, that, that her government and all the politicians in Spain have tried to push and work with, with uh, rideshare drivers. Ada, I'm gonna try to unmute you so that you could go also. Okay. Uremen, I saw Minister Ner, Ashkatorneri Minister, Vora Nergasnome, Vorkaravarusuna, Tarbel Zevero, Hortsume Pahpanel, Gikashatorneri, Iramukner, Spania Jung, Yev Aidane Luhamar, Narang Amen or Petutia Mech, Slecht Sumen or Enkner, Vorkaro, Pashpanel, Ad Gikashatorneri, Iramukner, Yev Natal Tarbel, Tesaki, Slecht Sel Paimaner, Taxer, which are the Patako, Yev Urish, Amenish or Karo, Pahpanel, Narans, Iramukner. Thank you, Ada. Okay, thank you very much. Leila, please welcome. Bienvenue, Leila. Hello. Hola, hola, Isabel. Hola. Hola, hola, bonjour. bonjour Gracias por esperar. Hello, hello, everybody. Uh, uh, I'm going to speak in French because uh, uh, even if I know that uh, there is not many people that understand French, but uh, uh, we co we, we've, com we've uh, communicated the, the event to the French. Uh, riders to the French uh, drivers and uh, there are a few that, that are participating to this uh, meeting. Some of them are, are watching it on, on, the, on Facebook. So uh, I'm going to speak in French uh, in order that they understand. Me voy a hablar en francés para que los uh, trabajadores de las plataformas uh, franceses que nos uh, escuchan en Facebook uh, y también uh, aquí. Aquí tenemos, uh, bueno, bueno para, que, para que ellos entiendan, lo siento para los que no entienden. El francés, uh, voilà. Uh, voy a ser corto, así que el, el resumen puede, puede ser corto también. Uh, si, uh, merci beaucoup por haber organizado este cet, uh, cet, uh, cet, uh, événement. Je pense que c'est une grande étape dans l'organisation internationale contre les, les, les plateformes numériques. Uh, c'est important qu'on constitue les alliances les plus larges possibles. Et je dis on, du coup, parce que, évidemment, ceux qui sont en première ligne dans ces alliances et ceux qui peuvent euh, le plus possible faire peser le rapport de force dans le bon sens contre les plateformes, c'est évidemment d'abord et avant tout les travailleurs, les euh, chauffeurs VTC, les euh, coursiers de livraison à domicile, à deux roues, euh, les victimes de l'ubérisation également, que sont les, les chauffeurs de taxi, je pense à, à la bataille menée par euh, Tito et, et, et Elite Taxi, donc c'est avant tout les travailleurs, mais je crois que c'est important de constituer des alliances le plus large possible dans le but de faire tomber ces plateformes qui veulent nous voler nos vies, nos services publics, euh, nos villes, euh, et puis faire en sorte de casser les droits du travail et la protection sociale. Et donc moi, en tant qu'eurodéputée, en tant que parlementaire européenne, euh, juste je voulais vous dire un mot sur la façon dont je peux participer à cette alliance et aider à, à ma place à, à cette lutte, à ce rapport de force, à faire en sorte qu'il pèse dans le bon sens et qu'on fasse tomber ces, ces plateformes euh, numériques. Alors, euh, le problème de fond, et ça, il est confirmé quand, 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 en, en, entendant le, depuis, en vous entendant le, depuis le début de, de, de cette conférence, de cette rencontre, c'est que ces plateformes numériques, elles reposent sur un modèle, c'est le fait de considérer que leurs travailleurs sont euh, des travailleurs indépendants. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils soient indépendants, le problème, c'est que ces travailleurs sont des faux indépendants et que le fait que ce soit des faux indépendants permet de les exploiter, permet de les exploiter en s'exonérant de leurs obligations 
social, du droit du travail qui va avec un contrat de travail classique d'un emploi, euh, emploi salarié euh, classique. Et donc je pense que l'objectif qu'il faut qu'on arrive à faire pour euh, empêcher les plateformes de diffuser leur modèle dans l'ensemble de la société, parce que le combat que vous menez, le combat que nous menons, ce n'est pas juste un combat pour les droits des travailleurs des plateformes, c'est un combat euh, plus largement pour, contre la casse du droit du travail, contre le fait qu'on tire vers le bas toujours plus les droits des travailleurs, pour faire en sorte que euh, eh bien, certains, donc une minorité de puissants, continuent de s'en mettre le plus possible plein les poches. Donc le combat, il est contre le statut de faux indépendants, ni contre le statut de vrais indépendants, ni pour le statut de vrais salariés, mais voilà. Et donc moi, au niveau du Parlement européen, donc, euh, je bataille pour qu'il y ait une, une législation européenne, ce qu'on appelle une directive au Parlement européen, sur euh, euh, un peu le modèle de la loi AB5 qu'il y a eu en, en Californie. Pour arriver à cette réglementation, donc, qui impose aux plateformes à part de, de respecter leurs travailleurs et euh, de leur donner des droits, donc je vais vous passer les détails, hein, mais il y a différents moyens. Un des moyens, c'est la pression populaire. Vous vous dites, est, on est dans le cadre d'une enceinte institutionnelle, mais le 12 décembre dernier, donc, euh, plusieurs d'entre vous ont participé à une rencontre qu'on a organisée au Parlement européen, qui était le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. Euh, Tito était là, plusieurs, Martine Monteca était là, plusieurs d'entre vous. Et ça, ça nous a aidé, nous, dans notre travail de parlementaire, à mettre la pression sur les institutions. Parce qu'ensuite, on peut leur dire, euh, eh bien, euh, regardez… Comment je connais ce qu'on est fait Elle fait ce Alors, tu regardes… Leila, you need to unmute one more time and then you should be good. OK. OK. Euh, donc, juste, donc, je vais, là, je me rends compte que je commence à être euh, un petit peu longue. Mais donc, dans notre, le combat, c'est d'obtenir une vraie directive pour réglementer les droits des travailleurs des plateformes à l'échelle euh, européenne. Euh, pour ce faire, le Parlement européen n'a pas le droit, contrairement à, à, à un Parlement national, d'initier des lois. Euh, mais euh, donc nous, de mon côté, avec mon, mon équipe, on va proposer une prédirective. On a travaillé avec un groupe d'experts à une directive qui représente comment devrait être, ce qu'il devrait y avoir dans cette loi. Et en fait, l'objectif, c'est de faire reconnaître qu'un travailleur des plateformes doit avoir les mêmes droits qu'un travailleur classique. Et c'est ça le principal enjeu. Juste pour terminer, je voulais vous dire que euh, souvent, on parle de la création d'un troisième statut. Je crois que j'étais très heureuse d'entendre la, la, la personne qui représentait le ministère du Travail espagnol, parce que pour nous, c'est un modèle, la façon dont le gouvernement espagnol compte réglementer là-dessus. C'est l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui, voudrait faire un troisième statut ni entre salariat et indépendant, et ça c'est un piège. Et je peux vous dire que c'est un piège, pas que parce que, juste parce que Macron euh, vise cet objectif, mais parce que j'ai rencontré les lobbyistes de Deliveroo d'Uber, et d'Uber, à ma demande, je les ai rencontrés, et tous les deux, pour savoir ce qu'ils avaient dans la tête, m'ont dit « Ah, il faut qu'on aille vers un troisième statut ». Donc si c'est leur objectif, c'est bien la preuve que, que, que c'est un piège. Pour répondre juste à la deuxième question, en fait, moi je ne vais, je vais pas faire très long, parce que, je crois qu'à partir du moment où on reconnaît qu'un travailleur de plateforme est un travailleur comme les autres, du coup, de fait, l'inspection du travail peut intervenir, parce que c'est le problème actuellement. Et vous savez, en France, il y a quelques jours, il y a une plateforme qui s'appelle Frischti, qui, dont on a découvert que sur 500 livreurs de repas à domicile, il y avait plus de 200 personnes qui étaient sans papier. Qui étaient sans papier. Et alors que ça faisait des mois qu'elles fonctionnaient comme ça. Si l'inspection du travail avait eu accès, à cette situation, elle aurait été condamnée, cette entreprise, pour travail dissimulé depuis un moment et les salariés auraient été, euh, auraient été régularisés. Euh, je ne vais pas être plus longue, je laisse peut-être la place à la traduction. En résumé ou... Si, euh, Felipe, voy a traducir. De acuerdo Ya. Yeah. Muy rápidamente. Eh, yeah. Leila eh, nos, eh, nos resume o nos, nos explica que, que el problema principal en toda esta lucha, en este combate, es que eh, se clasifica a trabajadores como, como autónomos y, y en realidad son falsos autónomos y por tanto no se les reconoce el derecho laboral. Entonces este combate es un combate eh, por los derechos de todos los trabajadores, pero especialmente en contra de esa... Eh, clasificación como falsos autónomos, como autónomos de trabajadores que deben tener eh, derechos laborales. Eh, ella como diputada y su equipo están trabajando para eh, promover una directiva que se parezca a la AB5, que es esta ley eh, de California, eh, y a pesar de que 
el Parlamento Europeo no puede iniciar, eh, pues eh, no puede proponer leyes, sí que están trabajando en una predirectiva eh, que en realidad reconozca los derechos de estos, de estos trabajadores. Y nos aclara que en Francia eh, Emmanuel Macron está haciendo lo contrario de lo que está haciendo en la actualidad el Ministerio de Trabajo español. O sea, Macron está promoviendo un tercer, podríamos decir, eh, eh, estatuto de los trabajadores que les dé un estatus un un especial a estos, a estos trabajadores eh, que no sea reconocido como, como trabajadores. En realidad, lo que hay que hacer no es eso, sino, eh, como nos contaba eh, Maravillas, eh, sería aclarar, eh, podríamos decir, la incertidumbre legal y poner eh, claridad ahí y reconocer esos derechos de los trabajadores pues, eh, con, con, esta, con estos aspectos que explicaba Maravillas, ¿no? con el salario mínimo, derecho de extinción, derechos en la extinción, eh, seguridad, descanso y sin con, con la realidad, por ejemplo. Ahí, si quieres, Felipe, continúa en inglés como... como... Yeah, so I, I want to make sure that uh, folks can at least hear a little bit of, of what the French, our French counterpart said, which was she was outlining essentially that her, along with a lot of drivers, have been fighting in France very similar to the fight of AB5. It's very similar uh, to what the fight here in the United States has been. The difference there is that the French government has now proposed what's called a third way. We all know about what this third way is, right? Independent contractors and just another definition uh, for drivers to not be employees and not be able to unionize. So what Leila was outlining was that her work against the Macron government right now is that they want to define this third way, this other way for drivers to be defined. And she's saying that AB5 and drivers coming together to form a union is the way that workers will be empowered and that's how she feels that her role is to push the government to make sure that they don't do this third way so that they don't try and create another status for drivers please allow me to do the armenian also urema hamaro doren ugaki petke karoganang Tarkmanel or Leilan in Cherasum, I Saran Chutiam at Pransuhi Hosnaga, Na Gutnume or Petke Inca, Yev Muse Varort Nere, Nuinti Pipai Carentanum, Yev Inchfor Katar Rume AB5 Anum and Americayum, Parzapesima nor Bana or Yerele Franciaum, me nor Norutun and Hanel or Koshume three way or Da Uzume Karavarutuna, I Stesa Kashatur Nerin. Uh, Sarkel Ankar contractor, net independent contractor, Vorich Karohanan Miana, Yev Chunenan Union, Vorch Karohanan Irenzira of Nere Pashpanen, Yev Merna Patakne, or Miana AB5 in Yev Miasin, Miana Lok, Tulchatang, or Aistesak, by Manel Stechzen, Ashatog Neri Hamar, Vorovetev Yete Porsen, Aistesak, independent contractor, and then Avelikich in the Pasner Kunena, Ait Ashatog Kambarorta. Uh, that that will be all. Thank you. Thank you. Uh, then uh, Lorena Gonzalez from California State Assembly. Thank so, you for coming. Fortunately, uh, Isa, uh, she you. had just uh, she uh, Lorena what reached out just right now. She's had a family emergency that she cannot be okay. on video right now. But she did. I want to make sure that I express to everybody she really wanted to be on here. And she wants to continue to work with gig workers across the world to do things like she was able to do passing AB5 uh, here in California. Okay, it's a great uh, thing uh, with AB5. So we will be aware of it and uh, be strong. <laughs> Okay. Uh, uh, can can I uh, just back up our news? Okay. Uh, now we have Rafa Mayoral from Podemos, Vidal Araones from CUP, uh, from Catalonia, and Álvaro Porro from from Barcelona City Council. So what measures have you included in your party program and which have been taken? ¿Qué medidas habéis incluido en vuestro programa 
eh, político o organización y cuáles se han llevado a cabo. Queremos comparar qué hace el Gobierno, qué hacen los partidos políticos y finalmente qué hacen los sindicatos. So, eh, Rafa Mayori, Mayoral, please, eh, de Podemos. A ver, ¿me veis ahora? Sí. Vale, muy bien. Buenas tardes. Lo primero, agradecer la posibilidad de poder participar de este encuentro. Creo que tiene una gran trascendencia la posibilidad que se puedan establecer dinámicas de trabajo y de intercambio eh, frente al proceso de uberización de la economía. Como un, creemos que eso es un elemento fundamental, que este tipo de vínculos y de intercambios se puedan ir, se puedan ir fortaleciendo. Nosotros desde el principio hemos entendido que es un proceso, el proceso de uberización de la economía es un proceso complejo que tiene un vector importante que es cómo se cuelga del proceso de digitalización, pero que va más allá. Es decir, que lo que, lo que nos encontramos es un modelo de multinacionales, de transnacionales que tienen por objetivo romper el ordenamiento laboral, romper eh, o eludir, romper o eludir el ordenamiento laboral, romper o eludir. El ordenamiento, en el ordenamiento fiscal y romper o eludir eh, los, derechos de los, los derechos de los consumidores. Y tiene como tres frentes de... Uh, ¿Puedo frentes? hacerlo en inglés por un segundo? Yeah, porque es importante información. So, Rafa, Rafa is uh, letting us know that his party, right, since the beginning has recognized that these companies, right, are, are their entire business model is based on exploiting workers, is based on making sure that workers don't make enough money and that the companies are getting all the money. So since the beginning, his party and his group has wanted to make sure that employees' rights are uplifted and that we highlight that these companies, right, are exploiting workers since the beginning, that it's part of their business model. Their entire purpose is they set drivers up in order to be exploited. En esa medida, el planteamiento tiene que ser uno, no tener no pensar que se va a encontrar una varita mágica, sino que esto es un combate y una batalla muy a largo plazo y compleja. Uh, y que hay que... Can you allow me to do the Armenian also? Because since it is very important. Yes, thank you. Thank you. Ida. Yeah. Asa shat karevor tere kuchune ye va payman uzumen gor hayre nov naev sa tarkman vi urema ais kos naka nerka astume vor irens pardin pay karume ait country shurj vor ais company nere bita vorial. Hay pes en kazma kerku vor vot na kofen ashkatoki irabuk nere vor pesi irenk karoganan aveli shat dram shahen ye varor nere ye ashkatok nere aveli kich. Drama Stanan, Sadi Tavorial, Yev, Uhaki, Kazma Kerpat Oren, Iren Stapataka Dae, Yevirenk Pai Karum and Aito Putyam. I'm done, please continue. Y en esa medida hay, eh, hay que establecer también pues, que hay varios campos de batalla. ¿no? Uno, en primer lugar, eh, sin lugar a dudas, es la cuestión del ámbito de lo laboral, es decir, esto tiene un objetivo que es acabar con las relaciones laborales, acabar con los derechos laborales, con un nuevo modelo de empresa. Obviamente se están utilizando las nuevas tecnologías, pero hay que decir también que hay procesos de uberización donde todavía no han implementado la economía de plataforma, terminará implantándose, pero ya se está implantando el modelo laboral de la economía de plataforma. Voy a poner un ejemplo, por, lo digo por, porque creo que se hace a veces cierto fetichismo de la tecnología, cuando realmente es un modelo de empresa que está aprovechando, que está util intentando utilizar la tecnología para saltarse la ley, pero no solamente la tecnología digital, sino incluso la tecnología jurídica, que es uno de los elementos más importantes de su actividad también, cómo eludir el cumplimiento de la ley. So what Rafa is talking about is three ways in which these companies have beat back workers and are organizing against workers. One is they want to end all labor rights, not just gig worker rights. They are trying to organize to end all labor rights. That there's places, and also he wants to highlight that these companies were organizing globally. There's places around the world that these companies aren't yet, and we need to continue to organize so that we're there before they are, or continue to organize workers as they go globally. And lastly, he wants to highlight examples of these organizations and these companies not just using the technology to to kind of manipulate drivers but also that these tech companies are using all the data in order to manipulate us at the polls and in politics so that keep that in mind that these things are interconnected 
como decía... Eh, Just a second, we need to. Sí, uh, 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 Ureman, uh, ice, uh, uh, Batsadrume, te is the love and ice company nera, the Ashkapan Kanu or Pesi Irabunk nera Hapanen, Gorsavor Neri, Yerek, the love and Anum, Arachin Ember, Nran Kortsum and Gosh, the Mian Gig Ashkator Neri, Island Harapes, Bolor Ashkator Nerin, watch me Irabunk Ner Chatan, watch and Chasnel Ashkator Neri, Irabunk Nere, Yer Grota Vorsau, Kazma Kerbum and Globally, I think I'm Poch Hamashara in Zevo Vendanum, if you are Rotten Avor Technology, Nokta Gortel of Dataner, Dataner, Octa Gortel of Technology, Michotsov, Noris Portsum, Hapanel, Ashkator Neri, Irabunk Nere. Please go ahead. Un ejemplo es la estrategia por, que tienen algunas compañías aéreas, por ejemplo, en el que todos los, todos los tripulantes son falsos autónomos y eh, tienen que hacerse responsable incluso de cualquier evento que pueda ocurrir dentro del propio, del propio avión. Es el modelo de, de algunas compañías aéreas que están penetrando. Todavía no tiene implementado la tecnología digital. ¿Implementarán la tecnología digital para poder disponer de sus trabajadores? Seguro que sí. Todavía no lo han hecho. Pero el objetivo central es acabar con los derechos de los trabajadores como un objetivo central de la empresa como modelo. So the, you know, we have to continue to, per, to push these companies, and Rafa was underlining the examples that the, these companies come together and push back and organize against us globally. And so we have to think about these technology companies as reaching every part of the world and every part of our lives. Ureman, I say, well, now, Nayev Sharna Gume Asel, or Menkbet K Sharna Gang, Mer by Karen, Jashumi Dag Danel, Bolor Ice Cosma Care Putunera, Nayev Technology Company Nera, or Irens Napatakne, I Jashuma, Yev Iravon Kneri, or Tana, Hapanuma Stetzel. Un segundo, una segunda estrategia que tienen es una estrategia de ilusión fiscal, no pagar impuestos. Buscar cualquier fórmula para no pagar impuestos y no ser responsables de la actividad que están realizando sobre el territorio. Eso es otro de los elementos estructurales en su propio modelo de empresa. Eso requiere también, igual que en lo laboral, requería normas de protección de los derechos laborales. Socialmente es necesario también para que haya justicia social que haya justicia fiscal y eso requiere de que articulemos y pensemos porque tenemos todas las dificultades para hacerlo pero hay que pensarlo y ahí tenemos que ser muy creativos de cómo establecer políticas fiscales que obliguen a que tengan que pagar impuestos. So Rafa is explaining that we you know these strategies we have to coordinate we have to do them across the world because if we don't strategize if we don't coordinate we're uh, we're not going to be able to organize against these companies so i just want to take a time we're running a little bit behind schedule because of our uh we've had to translate at the same time so what we're going to try and do now is just have folks speak in their native language and translate as much as we can but to hear from as many folks uh as we can in their native language isa puedes decirlo en español Ahora tenemos que pasar al siguiente ponente. Muchas gracias eh, por tu intervención, porque aquí en, en España, en Europa, es muy tarde y nos quedan muchos ponentes. Eh, sentimos no haber previsto la traducción simultánea, así que al siguiente ponente no podremos hacerle toda la traducción en armenio. Eh, eh, you will, eh, Felipe, tell a uh, Aria what I'm trying to say, so I can uh, pass to the speaker. Ahora hablará Vidal Aragonés de la CUP Crida, de la candidatura de Unidad Popular de, de Cataluña, eh, una organización política, y le hemos hecho las mismas preguntas que a Rafa, así que doy paso a Vidal Aragonés. Pues en primer lugar, muchas gracias al comité organizador por la invitación y desear todos los éxitos para este proyecto. Y queremos también decir que cualquier victoria que pueda obtener la clase trabajadora en cualquier punto del mundo es una victoria para el conjunto de la clase trabajadora. No lo manifestamos mm. únicamente desde una visión internacionalista o romántica, sino material. Ya se ha demostrado que ganar derechos en una parte del mundo puede suponer también acabar ganando derechos en otras partes del mundo. Y viceversa. 
que cuando se degradan las relaciones laborales en una parte del mundo puede afectar a otras partes del mundo. Eh, sobre la pregunta que se nos trasladaba, las propuestas que nosotros realizamos en nuestro programa político en relación a la cuestión que discutimos hoy y las que se han llevado a cabo, pues deberíamos de expresar dos grandes medidas que nosotros hemos expresado en nuestro programa político. Una primera que viene a ser la de derogación de las contrarreformas laborales o de una concreta contrarreforma laboral que vació de contenido lo que eran los derechos laborales en el Estado español, la reforma laboral del 2012 del Partido Popular y que consistía en vaciar tres grandes instituciones del derecho del trabajo, que era eh, no necesitar de la autorización eh, administrativa para los despidos colectivos, eh, quebrar la negociación colectiva permitiendo que no fuese de aceptación general y de negociar peores condiciones en ámbitos inferiores y de regular la contratación eh, temporal y la contratación a tiempo parcial. Es posible que haya compañeros y compañeras que ahora se planteen cómo afecta eso a los falsos autónomos, que ni tan siquiera tienen reconocidas relaciones laborales. Pues lo que tenemos que explicar es que de todos los estudios que se han realizado, demuestran que cuando hay una degradación de relaciones conocidas como laborales, de la normativa laboral, eso también afecta en ir a buscar lo que se conocen como figuras atípicas, para degradar todavía más ir a buscar aquellas relaciones donde no hay eh, reconocimiento de laboralidad. Y eso es un proceso prácticamente mundial, es decir, se degradan lo conocido como laboral para luego ir a degradarlo a través de figuras que no son laborales. Sobre esta cuestión también tenemos que decir que a día de hoy no se ha derogado la contrarreforma laboral por el Estado español y que de 35 contenidos que tenía la misma, únicamente se ha derogado un único artículo y por uh, mandato eh, eh, judicial prácticamente porque se consideró que no era justa a derecho. Segunda de las propuestas que nosotros teníamos en programa y que afecta más directamente a los falsos autónomos o la mal llamada economía de plataformas, la que hace referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo, los inspectores y las inspectoras de trabajo. En el Estado español, bajo nuestro criterio, el gran problema de los falsos autónomos no es la falta de normativa que defina la relación laboral o la necesidad de una nueva normativa que defina la relación laboral. Ya tenemos una normativa que define qué es o qué no es relación laboral, sino que el gran problema es fundamentalmente que no hay medios suficientes y necesarios a través de la inspección de trabajo para poder perseguir esas actuaciones fraudulentas. Intentaré poner un ejemplo muy práctico. Estas grandes empresas, que además no buscan el beneficio a corto plazo, sino a largo plazo, han descubierto que entre cumplir e incumplir la normativa, el efecto económico es igual. Y me explico, si tienen 500 trabajadores y solo hay 250 que denuncian... Vidal, puedes empujar uh, su micrófono. No te oigo todavía. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, explicaba cómo las empresas descubren que les resulta, desde un punto de vista económico, más allá de las sanciones que puede haber de inspección de trabajo, el incumplir la normativa, porque si hay 500 trabajadores, incluso en una banda alta, no van a denunciar más de 250. Entonces, como las sanciones son bajas desde un punto de vista económico, ellos han descubierto que mejor incumplir y harán toda una cadena de recursos hasta acabar pagando si se condena o si se sanciona y, por lo tanto, ya han descubierto esa realidad. Ello sería diferente si tuviésemos una inspección de trabajo con muchos inspectores y con muchas inspectoras y con muchos medios materiales para poder actuar. Lo que nos dicen los inspectores y las inspectoras es que están absolutamente colapsados y que no tienen medios materiales suficientes. Y, por lo tanto, esa era la nuestra segunda petición en el programa político que ni en el Estado español, o lo mejor dicho, ni la inspección que depende del Estado español ni la inspección de trabajo catalana o los gobiernos del Estado español o catalanes, a día de hoy en Cataluña, que es de lo que yo puedo referir, eh, han puesto en marcha. Necesitamos todavía que eh, haya más inspectores de trabajo y más inspectoras de trabajo y necesitamos todavía eh, una realidad de más medios. Explicar para los compañeros de fuera del Estado español que la figura del inspector o la inspectora de trabajo es de un funcionario o una funcionaria pública. No hablamos de representantes de los sindicatos que puedan hacer esa función. Hablamos de un trabajador o una trabajadora pública, un funcionario o funcionaria pública que realiza actuaciones 
de incumplimiento de la normativa laboral y puede imponer sanciones de carácter económico. Y estas serían las dos grandes medidas, la de derogar la normativa laboral eh, regresiva, por un lado, y la de dotar económicamente y materialmente a la inspección de trabajo para poder actuar. Acabar simplemente con un agradecimiento para la invitación y que tenga larga vida el proyecto porque lo necesitamos los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Vidal. Uh, so, Vidal was explaining that what he was looking at is trying to, when we are looking at laws, to make sure that we have in mind that we want to place folks in the government right, that are government officials that are going to enforce these laws, not just politicians, not just workers, also workers' voices need to be in there, but when we're doing this, to have folks that are ready to enforce things like AB5, enforce that Uber and Lyft should treat their drivers as employees. So when we think about passing laws, we have to reimagine who's doing this and think about who's going to be enforcing that, that these companies uh, treat workers as employees. Isa? Okay. Uh, Do you want then, me to interpret or I let no, it go? No, no, we, we, need to, we need to pass to the next uh, speaker, Álvaro Porro from Barcelona City Council. And he's going to answer also uh, our questions about what measures have uh, they included in, in Barcelona City Council. Eh, hablará Álvaro Porro del de Ayuntamiento de Barcelona y también le hemos preguntado sobre qué medidas han eh, incluido en, en el gobierno local. Gracias por estar aquí, eh, Álvaro. Hola, hola, buenas tardes a, a todos y todas y gracias a, a la organización por invitarme, especialmente veo aquí a Felipe, Aida, eh, Isa haciendo un trabajo importante y difícil de coordinar y, y traducir. A, a mi agradecimiento por delante y también mi, mi alegría porque este proyecto vaya adelante, creo que es importante. Eh, recuerdo hace, hace un año así que hubo un encuentro, acogimos un encuentro que organizaron Raides por Perdrets a, a Barcelona en, 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 en dependencias municipales eh, de diferentes eh, redes internacionales de Raiders. Eh, obviamente un, un, un evento autónomo, pero en alguno de los momentos había, bueno, estaba el Tito de, de Taxi, eh, de Elite Taxi, estaban en el sindicato de Yuguetes también, eh, estaban también obviamente de redes partes de diferentes países. Y recuerdo esa sensación de decir, eh, aquí se están afraguando, se están visibilizando algunos de los conflictos del mundo del trabajo de, del siglo XXI y algunas de las formas de organización de, de los trabajadores y las trabajadoras que, que necesitamos tener. Por tanto... Lo que hoy está pasando aquí es, es, es una, muy buena, una muy buena noticia. Felipe, I, I, I let you translate and you. I appreciate to say hello to all the folks internacionales that are following us. Thank you very much. Gracias, Eduardo. Uh, so, what he was talking about was that he came together with, uh, with Tito at a conference uh, a bit, about a year ago talking about something like this, bringing drivers together across the world And, and demanding, right, for different ride groups to demand the same rights from everybody, from these gig workers, from the gig companies. And so he had envisioned something like this, and he's thankful to see that people are coming together across the world to push back these gig companies. Um, gracias. Creo que mi aportación aquí, intentaré ser breve porque vamos mal de tiempo por lo que veo, um, tiene que ver más en la visión desde las ciudades en este caso de un gobierno local, de una gran ciudad. Eh, creo que el, la economía de plataforma, y, o, como, o la geek economy, como la queramos llamar, uh, tiene un gran impacto en las ciudades. Eh, a, a la vez estas, estas plataformas, esta economía necesita de las ciudades porque sus, sus mecanismos de acumulación tienen mucho que ver con la, con la densidad urbana. Eh, sin embargo, las ciudades nos encontramos muchas veces viviendo los impactos más duros de esta economía y cuando digo las ciudades, obviamente hablo de los vecinos y vecinas que en ellas viven, y, pero sin embargo tenemos pocas competencias y muchas veces poca soberanía para poder hacerles frente por su naturaleza global o, por sus, o porque las regulaciones que, que, que tocan son, son de ámbito estatal o incluso internacional. Lo que Alvaro está hablando es que tenemos que asegurar que también tengamos en cuenta que todas nuestras ciudades están dependientes de estas empresas para income and that this work is in these cities. So we also need to 
make sure we keep in mind that we're passing laws at the local level to control these companies because at the local level, we have a lot of power also. That's right. Sí, um, para nosotros una, un elemento importante ha sido desde el principio diferenciar entre modelos. Creemos que no nos va bien hablar de, de, de esta economía en general. Creemos que dentro de la economía de plataforma hay modelos extractivos que, como han explicado ya otros compañeros y compañeras, eh, tienen muchos impactos negativos sobre nuestra sociedad y que vestidos con un, con un, con un traje de innovación en realidad nos hablan de viejos modelos de, de explotación laboral etcétera, etcétera. Sin embargo, también creemos que en las plataformas pueden existir modelos alternativos, modelos transformadores. Podemos hablar de la, del cooperativismo de plataforma, por ejemplo, cómo aplicar el cooperativismo a, al mundo de las plataformas digitales. Y creemos que tener, las administraciones, en este caso las administraciones locales, tenemos que ser capaces de distinguir cuándo son modelos realmente colaborativos, realmente que aportan un, una innovación y pueden aportar algo, algo positivo al interés general y cuando realmente son, son lobos con piel de, de cordero, ¿no? cuando realmente son plataformas con, con viejos modelos de extractivos y, y que buscan la desregulación, uh, pero simplemente utilizando un interfaz, un interface eh, digital. Thank you, Alvaro. So he uh, underlined, you know, the, ne the necessities for, for organizing locally and that we need to make sure and, and push back. I, I don't want to summarize too much because we're, we're going a little bit behind on time. So we just want to keep uh, uh, pushing on uh, Isa. We have our next speaker. Okay, yeah, the um, next speaker. Um, okay, we will pass right now to the last block. So we will have the, the unions now. Sorry. Okay. This is the last part. Uh, we will excuse Maria Jose Landeburu de Watae. Tito will, uh, will make some words from her. She's not uh, going to speak and Felipe Corredor de el sindicato IAC al que pertenece también Riders por Derecho. We we'll have Felipe Corredor from IAC eh, Intersindical de Cataluña, who is also eh, the union eh, for Riders eh, por Derecho. So eh, we want to know what the strategies for joining and supporting gig work and how self-employed have they included in the unions and we have Uh, which have been carried out, not only what we are uh, writing down in a paper, in a in an assembly or in a writing paper. Uh, if not, we want to know uh, we, which have been carried out these uh, strategies. Uh, les preguntaremos qué estrategias de afiliación y apoyo al trabajo precario y de falsos autónomos han incluido en su sindicato y cuáles han llevado a cabo, no solo en las ponencias, en los documentos escritos, eh, sino especialmente estos dos sindicatos han llevado a cabo eh, las estrategias eh, de apoyo a trabajadores precarios y de falsos autónomos. So Felipe, thank you for coming and you have your turn to explain. De acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, me pides que no hable de los documentos o las presentaciones en sí, pero en realidad esto sí que tiene mu mucho que ver. Me gustaría explicar un poco eh, la, re la relación de simbiosis que hay entre Riders por Derechos y la IAC. Tengo que hablar como la IAC, porque soy parte, pero también empezamos allí con Riders por Derechos. Eh, en realidad, bueno, somos una red de entidades, personas, etcétera que se ha ido tejiendo bueno, a partir de las primeras huelgas contra Delivero. Delivero no nos escuchaba, Delivero no nos, eh, nos ninguneaba, queríamos pedir unas mejoras, no conseguíamos reuniones, querían dividirnos, querían dividirnos y, y obviamente para manipularnos mejor y vencernos. Entonces lo que hicimos fue ponernos un nombre, ir a tocar puertas a pedir ayuda y la que, donde conseguimos eh, este, este espacio fue en la IAC, en este momento 2017 no había conciencia ¿no? de qué estaba pasando con nosotros, no había todo este discurso que ahora eh, conocemos también. Y, y bueno, la IAC fue la entidad que, bueno, la, 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 la sección de otras actividades de la IAC 
fue la que tuvo la apertura para recibirnos. Entonces, okay. un poquito, uh, en inglés para que puedan oír. So, uh, Felipe is talking about uh, Felipe Corredor is talking about Riders for the Derechos, Riders for Rights, and what he's talking about is originally drivers came together to try and create uh, a, some sort of group of drivers that could that could advocate for themselves uh, outside of a union. And then they realized when they came together that they needed to approach a union to also build power and and to but with drivers at the forefront, right? Driver leaders coming into the union and, and leading. So Felipe is talking about the, the beginning of when they first formed as a, as a group of drivers, and then also when they came became part of a bigger union and how that became the evolution of, of riders for derechos. De acuerdo, entonces nos aceptó la IA, que era que tenía la apertura suficiente, aunque tampoco tenían claro qué éramos, pero sabían que éramos precarios y explotados. Y dijo, bueno, aquí lo que le, en ningún momento hablaron por nosotros, siempre nos respetaron nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Y eso se prestó. A partir de ahí, Riders por Derechos empezó a, hacer una, eh, empezó a tener un, una repercusión mediática y por pues, redes importantísima. Y a partir de esta repercusión de redes fue que mucha gente nos contactó por medio de las mismas para contar su situación, para contarnos de despidos, eh, etcétera, etcétera. Obviamente también el, el impacto mediático, bueno, a partir de ahí Deliveroo nunca habló con nosotros, pero empezó a tener las eh, represalias. Eh, una vez que fuimos empeza, em, que empezamos siendo conocidos, eh, bueno, y con los medios y todo, bueno, ya nos acercó gente y nos acercamos a gente que se está organizando en otras ciudades, eh, en Madrid, eh, con otros sindicatos, etcétera, etcétera. Y esta red fue, bueno, creciendo como tal. Y a partir de esta red, bueno, olvidé mencionar el colectivo Ronda, que es muy importante, que fue uno de los primeros, eh, una de las primeras denuncias que pusimos desde, desde la IAC, desde Traders por Derechos, junto con el colectivo de Ronda y ganamos. Entonces, a partir de ahí, eh, las personas que ya nos conocíamos, las que nos conocimos a partir de las reuniones estatales, en Madrid hubo una en el 2018, en 2017 hubo una reunión en, en Bruselas, en la que fuimos, también conocimos gente de España y, y del resto de la gente. Y es en todos estos momentos en los que, bueno, se va coordinando la lucha y empezamos también con las eh, denuncias legales, que es nuestro, un, uno de los grandes fuertes de las cosas importantes que estamos haciendo en, en Barcelona. Hubo un macrojuicio, bueno, no sé si quieren traducir. Thank you. Gracias, Felipe. Uh, así que, so they, they have been uh, organizing and they came together with one union in one city. And having come together with, with their drivers and one union, they realized that they needed to go across the country and continue that organizing. And so Riders for the Derecho started to partner with many other uh, rider groups in order to work with unions and drivers to, to make the, the movement much bigger and to increase the amount of pressure that they could put on the government. De acuerdo. Y bueno, eh, por mencionar rápidamente, hemos participado en macrojuicio de Madrid de más de, con, contra más de, con más de, de más de 500 repartidores. Contra Deliveroo fue ganado, otro en Barcelona está con más de 3.500 para el 2022. Eh, seguramente siguiendo la tendencia lo ganaremos. Hemos tenido por parte de diferentes eh, juicios de, de la red, digamos, eh, cinco sentencias de tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, el asunto de, de reclutar gente como tal de la manera tradicional de los sindicatos es un poco más difícil también. Eh, es muy difícil llegar a la gente, tenemos muy pocos recursos temporales nosotros, ninguno de nosotros se dedica a exclusivamente a esto, estamos en nuestro tiempo libre y resulta que también hay una gran dificultad para acceder a ellos, hay una mentalidad de, quizá por la supervivencia, quizá por la necesidad, por muchos motivos, pero bueno, terminan defendiendo eh, 
a lo mejor sea la, la única oportunidad para muchos de trabajar muchísimas horas, muchísimas horas, ¿no? Más de 40, más de 50, más de 60 a la semana para poder hacer algo de dinero, sobrevivir. Entonces ellos, con nuestras denuncias, mucha gente ve amenazada esta posibilidad y, y bueno, muchas veces la gente no sabe ni tan solo que es el estado... Eh, de, de derecho, no sabe qué son los derechos laborales, lo único que saben es que quieren tener la oportunidad que pueden perder, eh, creen que pueden perder esa oportunidad y por eso muchas veces encontramos muchas, muchas eh, gente con la fuerza contraria a nosotros, pero también, saben, también tenemos mucha gente a nuestro favor, creamos redes con con movimientos sociales. Esta mañana lanzamos un comunicado, una nota de prensa en la cual más de 50 asociaciones y bueno, sindicatos, etcétera, nos eh, apoyaban nuestras iniciativas. Y ahí estamos. Es la lucha, nuestra lucha no es solo por los riders, es por la clase trabajadora en su totalidad. Por el futuro del trabajo, porque no se expanda a, a futuros, a más áreas laborales. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Felipe. Uh, so Felipe uh, Corredor was talking about, you know, underlining that they started mobilizing in Barcelona and then started mobilizing over the last few years, drivers and union members across the country, realizing that these mobilizations were important, not just to have folks in the street, but to also educate folks at these events about their rights. A lot of folks did not know that they had rights as drivers. People were working over 40 hours a week and not realizing the amount of strain that all drivers had, thinking that they were on their own. And so we were also educating folks at all of these actions and trying to get drivers to know their rights more. Uh, thank you, uh, Felipe. Gracias. Gracias, Felipe, sobre todo para, por plantear estas dificultades del trabajo precario y de los falsos autónomos para organizarse. El sindicalismo tiene un gran reto en el siglo XXI, que es acompañar a estas plataformas de trabajadores, incluirlos en el sindicalismo de clase. Y, y gracias por la gran labor que estáis haciendo, porque no solo estáis en Raiders, sino que además estáis dentro de otro sindicato mayor. Y, y la verdad es que es un, es un trabajo enorme. Y muchas gracias. Eh, We will have uh, the next uh, speaker. Uh, she's not uh, going to, uh, to speak their intervention, but uh, Tito is going to say a few words because he is also from Watai, from this association. So, Tito, uh, dinos, explícanos un poco. Y disculpa. Bueno, sí, disculpar a María José Landaburu, que es nuestra secretaria general. Yo. yo... Aparte de pertenecer al mundo del taxi, también formo parte, soy coordinador en Cataluña de, de una asociación de asociaciones de, que defiende los derechos de los autónomos. Eh, y bueno, ya no ha podido estar porque lleva un día muy movido. Y, y bueno, orgulloso de pertenecer a una organización. Creo que, que tejer alianzas y, y tener la cabeza metida en los máximos sitios posibles, a todos los niveles, es muy importante. La organización que yo pertenezco es la única organización eh, representativa de autónomos que no está en ninguna otra asociación que contradice lo que realmente tienes que defender de un trabajador autónomo. Trabajador autónomo. Creo que es importante eh, definir esto. ¿no? ¿Por qué? Eh, en España hay tres organizaciones eh, representativas de, que representan a los autónomos y, y la mayoritaria, eh, el presidente, es vicepresidente también de la COE, que es eh, la patronal. Es la organización que tiene eh, las grandes multinacionales que se llevan los impuestos fuera y también están, eh, y están destruyendo al pequeño comercio y al pequeño autónomo eh, en cualquier okay. ámbito. ¿eh? Puedo, puedo interpretar eso. So Tito, sí. what Tito is talking about is the association that him and, and several taxistas are a part of. And what, what he's saying is that they are uh, trying to bring together a lot of groups, not just taxi drivers, because 
the union movement also needs to be influenced in Spain because there are some unions that are closer to the companies than they are to the people. And so what he's been doing is working with groups to raise up drivers' voices in this network so that the unions are represented by drivers. Um, creo que las multinacionales o las grandes empresas o, o organizaciones como la COE saben muy bien poner eh, las personas que les interesan donde les interesa. No tiene ninguna lógica que un representante de los autónomos, de la organización mayoritaria de los autónomos, tenga un puesto de vicepresidencia en una organización que realmente se está cargando el tejido productivo de nuestro país, ¿no? Y eh, por eso eh, creo que organizaciones como Watae son imprescindibles para defender eh, pues a la clase trabajadora, porque al final el autónomo es otro trabajador con otro sistema. Eh, ¿Y qué, qué está haciendo Watae? Eh, por el autónomo. Bueno, creo que el, el espíritu de Uatae eh, es proteger a los más precarios y defender los derechos. Creo que por encima de los autónomos o los trabajadores eh, están las personas. ¿no? Eh, creo que es la única organización que tiene, eh, que tiene eh, humanidad, que va mucho más allá de de lo que podríamos definir como, como trabajadores, ¿no? Eh, está implicado en, en muchas cosas que van mucho más allá, pero eh, eh, Uatae, su lema, su, su... no sé cómo se dice en inglés, bueno, luego lo traduces tú, Felipe, que lo haces muy bien, eh, es eh, autónomos con derechos. La figura del autónomo no puede ser utilizada por estas multinacionales o empresas eh, como puerta de atrás para la pérdida de derechos. Por eso esta ley tan importante que le llaman la, la ley Rider y no es la ley Rider, es la ley para destruir a los falsos autónomos, no se puede utilizar. Un autónomo es un autónomo y un trabajador es un trabajador. No se puede utilizar jamás la figura del autónomo para que las empresas eh, no cumplan con sus responsabilidades. Eh, esto por un lado. Y luego... La figura del autónomo eh, no tiene derechos, eh, no tiene prácticamente derechos a una jubilación digna, no tiene reconocidas las enfermedades profesionales, eh, no tiene derecho a una prestación cuando eh, con cese de actividad, si, o sea, tiene eh, co la cotización es mucho menor, los derechos son mucho menores y hay que conseguir poner al autónomo a la misma altura que al trabajador por cuenta ajena para que estas empresas no les salga tan barato, tampoco eh, utilicen la figura del autónomo, no les salga tan barato para utilizarlo, pues precisamente por eso, ¿no? Para, para utilizar esa figura para precarizar el trabajo. Seguramente... Voy a interrumpir un poquito. Thank you. Habla Miguel. Thank you, Tito. So, what, uh, what Tito was saying was he was outlining that, the, you know, the unions and the taxi drivers have come together with a, a specific idea in mind. They want to make sure that they uplift drivers' voices, but then also the rights. And, and when they've done that and brought drivers together, the pushback from these multinational companies that they've received is they start to put laws that say they're for drivers, but really define them as something else, right? And they're not actual driver laws. So what Tito is saying is we have to uplift driver voices and make sure that when we're writing the laws they don't just say they're for drivers but they actually give drivers rights rights to health benefits rights to to being on the job rights to working conditions and rights to to their salary all of these things are important for our movements to to demand and we need to make sure that when companies put out laws that are fake or that try to make us autonomous or independent contractors that we are human beings We're not autonomous things or robots that we need to come together and we have rights as employees through these multinational companies. ¿Termino? Termino. Vale, bueno, pues desde, desde, desde Guatae, pues vamos a seguir trabajando 
y nos vamos a seguir partiendo la cara para que los, la figura del autónomo tenga los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena y evitar, así también se evitaría, no, no solo que estas empresas reconozcan al, al, a, a, la, a, los, a los riders ¿no? por, como trabajadores, sino que, eh, o sea, como trabajadores por cuenta ajena, sino que también para evitar todas, todas estas prácticas, el autónomo tiene que tener derechos. Es que no se entiende que un autónomo no tenga derechos. Tiene que haber un convenio donde esté el convenio de los trabajadores por cuenta ajena y el convenio de los, de los autónomos. Es que no se puede entender, no entendemos que tenga que ser de otra manera y por eso vamos a luchar hasta el final. Y buscaremos las alianzas eh, que hagan falta y... Y nada, por todas. <laughs> en eso estamos. So, yeah, Tito is underlining, you know, that we need to continue to fight. And he, he understands that he, we've heard from a lot of folks about that we need, to, we need to continue to fight. But the reason that we're bringing all these alliances and people together is because these multinational companies are huge. And without the power of drivers across the world, we're not going to be able to push them back. So Tito is saying this... This organizing and us coming together and hearing from these campaigns is a necessary next step so that we all familiarize ourselves with the movement across the country and we need to keep uh, across the world and we need to keep bringing people together on the in these alliances so that we can organize against these huge multinational companies. Okay, now uh, we are going to to let pass to the uh, some of the questions people let in the chat. So we have Idoya from European Parliament also who has uh, little questions uh, to the organizing committee. Ahora vamos a dar paso al turno abierto de preguntas. Eh, tenemos a ido ya del Parlamento Europeo que quiere hacer alguna pregunta al Comité Organizador de Trabajadores y también eh, una pregunta de la investigadora Anne Dufresne eh, que pregunta sobre el riesgo de, de esta directiva europea que se ha aprobado en la Comisión para el 2021. Eh, que habla de este third status, que habla de este tercer status. So I will uh, let uh, Idoya and Andrew Drufesl uh, from Brussels to uh, make the questions directly to the workers. Muchas gracias, eh, Isabel. Buenas. Muy buenas tardes. Lo, lo primero, muchísimas gracias a... a a todos y a todas las organizadoras, porque es muy importante que se den estos espacios y la lucha que tiene que salir de aquí es la lucha de todos y de todas. Como bien decía Isabel, eh, yo soy europarlamentaria de Unidas Podemos, eh, tuvimos unas sesiones en las que nos pudimos juntar en el Parlamento Europeo para llevar allí las demandas de muchos de los colectivos que hoy están aquí impulsando el comité y yo sí quería compartir con vosotros y vosotras eh, precisamente esto, ¿no? la importancia del trabajo que estáis haciendo porque es una lucha, es una lucha de la sociedad de hoy. Eh, hoy hablábamos de la uberización de la economía, pero la uberización de la economía es un proceso que está viviendo la sociedad de retroceso de derechos y de precariedad que se está convirtiendo en un nuevo eh, modelo de relaciones laborales que amanece que amenaza fundamentalmente con la desaparición de las bases del derecho del trabajo y las conquistas obreras que se han hecho en los últimos siglos. Al final es combinar trabajo precario con falsos autónomos, con el uso incorrecto de las nuevas tecnologías en un paradigma de, de esta nueva economía colaborativa. ¿no? Eh, lo que estamos viendo al final es que hay multinacionales que utilizan la precariedad laboral el uso de mecanismos de ingeniería fiscal, que es muy importante y hablamos poco de ellos, para pagar menos impuestos y al mismo tiempo recortar los derechos laborales para controlar de una forma monopólica sectores que son estratégicos de cada uno de, de nuestros países. Por eso, eh, a quien afecta no es solo a sectores como el transporte y mensajería, que muchísimo y fundamentalmente, pero también se está dando en, en sectores como los cuidados o la sanidad. Y siempre, siempre 
tienen detrás eh, grandes fondos y élites financieras apoyados por puertas giratorias eh, y partidos que ponen las instituciones al servicio de estas empresas. Eh, no sé si se quiere traducir hasta aquí. Gracias. Así que... Sí, lo dejamos aquí. Gracias. Gracias, eh, Idoya. O oh, eh, quieres continuar después, tienes una segunda parte, porque lo tenemos que hacer todo en bloque y dejar a Anne porque todavía... Vale, pues termino muy rápidamente, que vamos muy mal de tiempo. Sí. Eh, lo, que quería, lo que quería comentar es, eh, bueno, que estamos viviendo dos datos que me parece fundamental tener siempre en la cabeza. Uno, el crecimiento de la desigualdad, que como los ricos del mundo el último año están aumentando su capital financiero en un 12%, mientras el 22% de las poblaciones, precisamente la Unión Europea, está en la pobreza y por otro lado como la Unión Europea sigue habiendo un, un, eh, una evasión fiscal que equivale a un trillón de euros. ¿no? Eh, la Unión Europea en concreto, que es mi entorno, tiene competencias para apoyar, para complementar las actividades de los diferentes Estados miembros en el ámbito de seguridad social y la protección social, importante las directivas eh, de condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión 2019, pero queda mucho todavía por hacer. Y en ese sentido, solo eh, bueno, eh, insistir en que vamos a estar nosotras siempre en contra de las transnacionales que vulneran los derechos laborales, que busquen imponer esta precariedad como modelo laboral y que nosotras en propuestas concretas que hablabais estamos trabajando en acabar con los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, su consiguiente dumping fiscal en trabajar porque hay una directiva estricta que regule estas plataformas colaborativas, estableciendo claramente salarios mínimos, las condiciones y derechos de empleo, fuertes inspecciones eh, de trabajo y que ahora, cuando se está dando el plan de reconstrucción, es muy importante que tengamos en cuenta que tiene que haber medidas necesarias para el pilar social y para todas estas directivas eh, del trabajo. Y sin más preguntaros y sobre todo ponernos a disposición, que desde el Parlamento Europeo estamos para ayudar, para empujar, para acompañar en todo lo que sea necesario. Que muchas gracias, mucha fuerza, porque todos los trabajadores y trabajadoras los necesitamos. Uh, thank you, Doya. Do you have some link or article you can leave into our chat? Because it's really important. Uh, everything you pointed at, it's, it's a pity we don't have more time, but everything you are pointing, I think it's really important. Felipe, if you can translate some of this. And at the same time, Idoya, if you have some links to articles, we will appre appreciate a lot. Thank you. If uh, So what, what, we're, uh, what the compañero was talking about from Podemos is uh, the ability uh, for folks to come together, right? And if folks could stop sharing their screen, because it's just all white now, we can't see folks. Um, so what, what she was talking about was the increasing inequality, increasing inequality that these, uh, that these companies have now started to, uh, to, to push. And as a result of this increased inequality, political parties like hers and Podemos are trying to make sure that they, they allow drivers, uh, access to a lot of these avenues of power and that they want to make sure that they pass more laws, you know, within the Spanish government to uh, uh, to increase the amount of rights. But that what she wants to just say uh, is she wants to make sure and thank everybody for coming together because the most important piece is folks coming together to demand that there's more laws for drivers and that the European Parliament is here to continue to push the rights of drivers. Okay, then uh, I will say, Anne from Brussels, uh, are you here? Can you translate or make the question you are providing about this third status related to Europe regulation? <laughs> Yes, okay. I don't know if I can speak, uh, well, I can try to speak English. Um, it's easier, I think. Um, so, uh, yes, I just wanted to point out that Leila, before she, she told that there is this process at um, European level, uh, there is a, a future EU directive. It means um, a European law 
that will be um, applied in the 28 countries um, that has to be um, um, yeah this 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 uh, this law uh, will will be on the uh, in 20, two, two, 2028 one so uh, there is a, a one or two years to to uh, to make noise uh, around this this directive uh, because it's very uh, dangerous if they put a European third status it means that. Uh, they want to, uh, at, at European level, the idea of the Commission is probably to um, to to get an under status. It means not to um, to, to try to to um, to break the, the 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 status of employee, and uh, to uh, to. But because it's now more and more difficult for them to uh, to legitimate the. Um, the self, uh, the autonomous, uh, the, the false uh, autonomous, it means the self bogus um, uh, employment. So now they want to, uh, to legitimate this third status. It means uh, hybrid status between uh, autonomous and employee uh, at European level. And so I think it is really important to to make actions in all the country, all the European countries, but maybe also around the world, to uh, to to stop this this uh, process of of this directive, of this uh, European law. So well, uh, it's just a, 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 an important information from from Brussels, and uh, also to just want to say that there is already a network. Um, since 2018, um, between European careers, and uh, the, 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 there was a European Assembly in October 2018, and I think it's, it will be very important to, to try to, to get in touch with all these uh, this, uh, different uh, um, networks that already exist, and uh, because here it is a lot of Spanish, and um, I think it's it's difficult for people, uh, for 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 French people and for uh, uh, English speaker uh, to follow all. And so I think it's very important to get simultaneous uh, traduction for the next meeting and to um, try to to put together all the different networks that already exist, uh, and especially to to struggle against this uh, European law. Well, that's my message today. <laughs> okay, thank you, Anne. Uh, you will see in the chat, I reproduce your, what you said and uh, one of the leads you mentioned. So I think uh, everybody can follow there. And uh, now it's time to, uh, to pass to the press uh, questions. If anybody is in the room, from the media, they can ask some questions. Okay. Maybe they, they just left. <laughs> yeah, we, had, we had a lot of folks I know that had a, that asked a, that had a lot of questions. Uh, so yeah. if folks can just drop them in the chat. If folks uh, have any more questions, feel free to mm -hmm. contact the Mobile Workers Alliance and uh, Riders Por Derechos, all the organizations that participated. We do apologize for going over time. Nuestro, ya sabemos que hemos sido mucho tiempo y no, sentam, no siento que no podíamos hacer cada pregunta, pero si tienes más preguntas, si podemos uh, mandarlo a, a, a Riders Por Derechos o mm -hmm. a la Alianza de Trabajados Móviles, quiero di, uh, decir gracias a todos para participar Esto es el primer día y nuestro primer junta para este network y vamos a continuar mañana. Thank you so much uh, for everybody that came uh, today. I know that there was a lot of uh, discussion today and a lot of presentations bringing this network together, but we want to continue into the second day where we're going to be organizing our network across the world, uh, breaking out into these groups, the Transnational Action Committee, Digital Organizing Squad, and transnational uh, research team. 
Uh, again, I, I, we all appreciate folks uh, sticking with us and the technical difficulties. Yeah, gracias por estar aquí por la dificultad uh, técnica con la tecnología. Vamos a seguir en nuestro siguiente día. Vas a agarrar otro email con el link para nuestro uh, siguiente día. So thank you, everybody. If there are folks on the press uh, that want to ask questions, feel free to stay on or else everyone else uh, can hop off. Thank you so much, Isa. Ok, no, eh, yo en castellano, gracias a todos por la paciencia. Era un gran reto organizar esta conferencia totalmente a través de, de videoconferencia. También hemos aprendido algunas mejoras que podríamos hacer en cuanto a la traducción, pero lo importante es que ya tenemos un grupo de gente inicial para poder empezar a trabajar en estos comités, que mañana están orientados solo a las personas que han estado inscritas, no son talleres abiertos, sino la, a las personas que se hayan inscrito y recibirán un link en su eh, correo para poder entrar en cada una de las comisiones, la comisión de investigación, la de comunicación y la de acción, y como no, eh, las líneas eh, de políticas feministas que serán transversales y que, y que darán al comité organizador al finalizar la primera hora y media, tendremos una apuesta en común de eh, las acciones calendarizadas y las tareas en común de cada comité y eso sí que lo ofreceremos eh, en streaming. Y nada, sin más, muchas gracias por la paciencia, por la cantidad de ponentes y ideas buenísimas, preguntas que habéis dejado en, en el chat y hemos intentado también dejar eh, respuestas en el chat. And please follow the chat and download eh, eh, the whole interventions and great information and needs and uh, people are trying to get in touch that so it was our fifth goal for today gracias a todas y fuerza gracias Adiós. Gracias, gracias a todas nos vemos sí, sí. mañana sí que ha sido muy largo pero agradeceros estar todo el tiempo allí thank you for muchas gracias por la invitación gracias Thank Eso you very bien. much. Have a great day, everyone. Thank Gracias, you. Aria. Bye. Okay, bye. Bye. Gracias a todos. Que tienen un buen día. Thank you very much. Thank you. Thank, you. Thank you for your effort and See your you presence. Tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye-bye.